y mil veces los megapíxeles del nuevo iPhone, descubre otra forma de hacer podcasting con Apelianos. Apelianos es el único podcast con polivalencia de sabiduría de alta alcurnia, patentada y certificada por la Universidad de Mis Huevos Morenos. Con Apelianos nunca equivocarás la elección. Yo antes oía otros podcasts más aburridos, pero desde que oigo a Pelianos, sigo sin saber nada de tecnología, pero mi vida es mucho más feliz y plena. Solo en Apelianos encontrarás los invitados más demandados del mundo tecnológico y que nadie más trae. Un señor enamorado de Linux, un ingeniero que hace legos, un señor mayor que toca la guitarra, un maño agrícola que monta redes en el campo o el invidente que sube la media de natalidad de España, el solito. Y también a... Apelianos es el único podcast que necesitas oír aunque ya lo oigas Pero no sabías que tenías que seguir oyendo Lo pongo y sale un tío cansino que no para de hablar Y que hace versiones más extendidas de las traducciones Que la Liga de la Justicia de Zack Snyder <risa> Pero mola mazo Hay podcast y está Apelianos Risas, diversión, sabiduría Y un nivel de producción de podcast Que no te dará tiempo a oír los episodios pendientes Ni en tres vidas no te lo pierdas, descubre ahora a Pelianos. Tal vez no sepas mucho más de Apple, pero te vas a partir la polla. Muy buenas tardes, noches, días, madrugadas. Otro jueves más estamos por aquí. Hoy vamos a hablar de cosas chinas y no tan chinas. Eh, vamos a hablar de, de cacharros, ¿vale? Eh, de momento estamos, los que estamos hemos tardado un poquito, pero bueno. Eh, luego entran dos compañeros más que, que faltan por eh, unirse a, a este episodio sobre compras chinas. Eh, hablando sobre los próximos episodios, eh, pues hablando ahí en el grupo privado que tenemos, David, eh, alias Dagar, eh, lanzó el, el, el título ¿no? sobre compras chinas. Entonces ya pues durante estos días, estas semanas, hemos estado pues un poquito cuadrando ¿no? diferentes episodios y, y también este ¿no? para, para este jueves. Eh, hemos hecho, bueno, yo no, los compañeros han hecho una gran lista, tanto Retromática como David, eh, una gran lista sobre productos que se han ido comprando, eh, productos chinos en diferentes páginas como Banggood, eh, Aliexpress, eh, Alibaba y ese tipo de, de páginas web que seguramente muchos de vosotros conocéis y si no lo conocéis, pues lo vais a conocer en este episodio. Eh, se logra la gente que, pues, que está ahora mismo en directo en Twitch y la gente que nos escucha siempre en formato podcast. Ya sabéis que después de acabar el directo eh, tenéis el, el, el episodio en, en podcast. Y si aquí de susta de su esta uno dice habla mal, hablar más rápido que en el podcast os escucha uno por cinco hijo de puta <ríe> qué mala persona de verdad cómo nos puedes escuchar súper rápido bueno eh, así que voy a voy a pasar ya a presentar a los compañeros del podcast del episodio y he dicho que se van a ir sumando así que eh, saludar aquí a Adrián qué tal Adrián muy buenas muy buenas noches o días o madrugadas sí todo lo que sé a la hora que lo escucho salud Salud. Yo estaba tomando café. Porque te entras a una edad ya que... Sí, ya llegó un momento que ni café voy a poder tomar. A este paso ya te digo yo que no. Claro, no pasa bueno, nada. hoy vamos a hablar de cosas chinas, Adrián. Sí, sí, la verdad es que yo no había preparado nada, pero bueno, vengo a escuchar. He comprado alguna cosa china y he tenido algún, algún tema, pero bueno. Bien, no hay problema. En realidad, en realidad todo viene de China, pero bueno. Es como, como si los Apple no vinieran de China. No, a ver. Vamos. Aquí creo que lo va a explicar David, eh, que es el que ha, ha impulsado este episodio. Así que, ¿qué tal David? Muy buenas. Muy buenas a todos. Pues aquí a ver, a gastar dineritos y a comentar cosas sí. que tenemos y que nos funcionan bien. Pero claro, siempre de, de comentar algo, algo que funcione bien. Pero para comentar mierdillas, pues eso. Otro día será de fracasos. <risa> Dice aquí saludará eh, Cacharrero. Geek Oficial, buenas noches familia, ¿qué tal? Muy buenas noches, tío. Eh, dice aquí Pepe Luis, <ríe> hoy en Chinarianos, súper <ríe> especial, Chinatown. <ríe> Chi Chinatown. Chinatown, Chinatown. <ríe> en eh, fin, de verdad que van las personas, dice. ¿eh? Bueno, saludar a Jordi Beltrán anda por ahí y pues a los demás, Farks, Farks Space XP. Buenas noches, a Álvaro también que anda por ahí, a Jorge. 
eh, a Juan Bar, saludos a toda la gente de Colombia, de Argentina, de Chile, de toda Latinoamérica, Oliver, a José GV también, que anda por el chat de Telegram. Y bueno, a ver, eh, os vamos a hacer gastar mucho dinero. Ojo, eh, que vais a tener a la gente de podcast, más que toda la gente de podcast, que es donde tenemos ahí el, más, el, el porcentaje más alto a la hora que, que nos escucha la gente, ¿no? Eh, vais a tener un, un extra, ¿vale? Y ahí vais a entender muchas cosas de lo que voy a hablar, porque claro, eh, hay cosas que yo ni puñetera idea sabía que existían y que estos desgraciados han comprado y me han jodido ya, porque yo estoy pensando en tres, cuatro cosas que, que estoy pensando en comprar mientras hacíamos el guión de, de este episodio, ¿no? Preparando, ¿no? A ver qué, qué es lo que vamos a hablar, ¿no? Como Adrián, que ha sido un vago todo esta puta semana y no he hecho una puta mierda. Así que eh, ahí... Ahora te, tendría que empezar... Gra gracias ahora, por ahora echarme. Te, 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 gracias por echarme. Que Adrián ahora. Ahora gracias. Adrián, ahora... No, es que lo tengo que decir por qué. Porque Adrián, como no ha estado en la grabación de, 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 claro, de, de esa y... parte, te vas a cagar porque vas a decir, joder, pues yo también me quiero porque yo he acabado igual. O sea, que me voy a comprar varias cosas de, de este episodio. Bueno. bueno, tú porque nunca compraste cosas de China. Yo he comprado, ya tengo el, el mono, ya me salió. O sea, cuando te acuerdas cuando te compraste el MagSafe Duo de Apple y, y te dijiste, no, de esto no hay de China, y empezaron la gente del chat a poner un montón de leaks de MagSafe Duo casi clavados Igual a lo que es. vos tenías por 10 pavos o por 15 cuando tú lo pagaste 150 eh. o más, no me acuerdo. No, eh, sí, por ahí 149 creo que está. Pues sí, 150. Eh. Eh, pues eso, entonces eh, sí que me he comprado cosas de China, así que no fui, no, no estuve porque no pude. Como también en otras veces estuve yo solo y, y han venido otra gente, así que no digas que eso. <risa> Joder, acá voy a tener que empezar a fichar, ¿eh? Sí, sí, hay que, sí. Hay que fichar. O sea, hay que es currar. que cuando no estoy, no estoy en un momento ya me tiran al bando. O sea, aquí hay que yo soy la puta mierda. Hay, no, hay, aquí, aquí, aquí hay que currar, ¿vale? Sí, es, aunque, sea, aunque sea gratis, hay que currarlo, ¿eh? Para que salga bien las cosas. Eh, pues eso, lo que comentaba. Pues eh, todos los enlaces, al menos de los que hemos estado preparando, están en la descripción de, del episodio, ¿vale? Sí. Eh, luego, por supuesto, voy a ir pasándole eh, mientras vamos hablando de, de, de ciertos cacharros, voy a ir pasando los enlaces. Pero para la gente que no está en directo, obviamente, todo el mundo no puede estar en directo porque tienen que hacer sus, sus cosas, están trabajando o lo que sea. También eh, no preguntéis, no me preguntéis. Ir directo a la descripción, que ahí tenéis toda la información. No seáis vagos, siempre os, os lo digo. Echar un vistazo abajo, que ahí tenéis todo, todos los enlaces. Eh, pinchar y directamente a, a los enlaces de los, de los productos. También aconsejo que la gente que luego lo escuche, eh, este podcast, si quiera verlo, vamos a ir poniendo también imágenes de los productos que, que vamos a ir comentando. O sea, que un poquito de visual también va a tener este, este episodio, que, sí, que es fundamental para que la gente pues, sepa de lo que estamos hablando, ¿no? Eh, así que nada, creo que falta Iñaki y Retromática, pero se van a ir uniendo durante el directo de, de ahora eh, pues nada, espero que todos estén bien y, y si alguno de vosotros lo del chat habéis comprado algo en, en, en estas páginas que no estemos comentando y que es interesante pues lo compartís y yo lo comparto aquí en, en el directo ¿qué te iba a decir? me gustaría que cuando entren ellos dos que están entrando tarde le digas lo mismo que me dijiste a mí que estás entrando tarde uno de ellos sí estuvo en la grabación entonces. ah, bueno Ah, hay, te lo tienes que comer con patatas así que nada bueno venga, va vamos a empezar vale. eh, yo, dime David de, dale, dale no, dime, dime, dime que yo empezaría por el tema de aduanas que es algo sí. bastante importante y que cambia mucho eh, empezó el, ahora el, el, el 1 de julio el 1 de julio, sí, julio, sí. Mm. Y es, comenta, es comenta lo que era antes y lo que es ahora eso, para, eso, eso, hasta, para... hasta el 1 de julio todo producto inferior a 22 euros no tenía que pagar ningún tipo de arancel ni IVA ni nada, entonces ¿qué hacían los amables vendedores de China? pues declarar todo como 16, 15, 12 claro, uh, aunque regalo, fueran de, dos, de 200 euros eso, eso, que costase 500 euros una bicicleta eh, ellos te ponían que valía 22 o 21, mejor dicho claro ¿Qué pasa? Que la policía no es tonta y se han cansado. Bueno, sí, Entonces, fue tonta durante casi cuánto. Pero ellos verdad. lo sabían porque al final no son tontos, pero les o sea, interesaba por o sea, lo que sea. O sea. Y porque si no, imagínate con mascarillas y todas esas cosas si hubiesen puesto todo esto. Bueno. Entonces, a partir del 1 de julio, ¿qué pasa? Que todo producto, o sea, aparte que paran todo, todo producto que tenga más de 150 euros tienes que pagar el IVA y el arancel. Y lo que valga menos de Pero eso, eso ya euros, pasaba, eso ya pasaba. ¿eh? Antes, eso es, sí. sí ahora, an, a ver, antes pasaba, mira, vamos a hacerlo bien. Antes pasaba hasta 22 euros, no pagaba nada. 
ni IVA ni arancel. De 22 a 150 pagaba solo el IVA, el 21%, y de 150 en adelante pagaba el IVA y el arancel. Ahora todo es, hasta, hasta, hasta todo paga IVA y arancel, ¿no? Vale. No, hasta ah. 150 solo Hasta 150 IVA. solo IVA, vale, listo. Eso es, y a partir de 150 IVA y arancel. O, o sea que a partir de 150 igual que antes, y, y hasta es. 150 el 21%, con lo cual ahora lo que era más IVA barato posiblemente no sea tan barato. Y hay que tener un cu cuidado también con comprar en eBay, Ahí, la mayoría de los vendedores te lo envían desde Inglaterra, y Inglaterra ya no está en Europa entonces claro. hay que pagar también los aranceles de importación de, de Inglaterra y es un problema porque tú en eBay no te dice nada así como en Aliexpress ahora te salen en todos un mensajito de este producto pues tienes que pagar aranceles demás y aparte que te dan la opción de pues cómpralo con envío desde Europa en eBay hay que tener mucho cuidado ¿eh? cuando veáis algún producto que lo vendan en, en Inglaterra porque os van a parar el, eh, casi seguro en la, en la, en la aduana. Sí. Y el otro, el otro problema que hay que no queda muy claro, porque yo leí varios artículos de prensa, que no queda muy claro mm. el tema del IVA. ¿Por qué? Porque, porque parece que hay, claro, hay algunos vendedores, supongo que Van Gogh y estos grandes que vamos a mencionar, sí. que, son, que sean ellos reales, se van a preocupar, o sea, de cobrarte ellos mismos el IVA, hacen de agente de retención. Pero no todo va a ser así. O sea, que te puede pasar que te llegue el paquete y vos pensaste que pagaste el IVA y después te viene la aduana y dice, no, no, me tenés que pagar el 21%. Y parece que la gente va a ser el propio transportista, con lo cual si no pagas el 21%, no te lo va a dar. O sea que no está muy claro todavía, habría que hacer algunas sí. pruebas. Está todo como un poco verde, ¿no? Porque estamos Lo ideal, 8. envío desde Europa. O sea, siempre compréis o sea. algo en Aliexpress, envío desde Europa. Y si no, o sea, no lo Sí, compres. porque yo antes, cuando compraba en Aliexpress alguna, alguna, alguna cosilla, nada tecnológico, eh, yo que sé, fundas y esas mierdas, eh, ponía China, te daba la opción de China. Sí, claro. O sea, ya no, ya no se puede marcar esa opción de China. Sí, no, no, sí, sí, está, sí, sí. está. Por está, defecto lo que pasa... de China. Casi no, es... siempre por defecto viene China. Sí. Está, el, el único problema pasa que en vez de llegarte el transportista y dejártelo, te va a venir una carta de correos de la aduana y te dice, tenés que pagar esto antes de llevártelo. Ese es el problema que hay. Que vas a tener que pagar a mayor eso. Con lo cual, lo que aparentemente iba a ser un chollo, al final mm. termina siendo otra cosa. Mira, aquí nos Mira, hace... Nos a, hace un... recuerda... Bet, Bet, Betadine, no sé, igual aquí esto David lo sabe. Dice, y para los que tenemos IGIC, que no sé qué significa. Eso es lo de, y creo que es de las islas. No es el IVA. Ah, dice, el que, dice, ¿qué pasará? ¿Lo mismo? Me imagino ni, que sí. Pero al ni, final, ni la, 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 o sea, las aduanas son iguales también allí. Mm. Digamos que, eh, mm, o sea, nosotros vamos a hablar de cacharros. Después, el tema del chollo y, y cuánto le va a salir, habría que lo sí. tendrían que chequear bien. Pero porque, ahora, ahora bien. Porque pueden haber problemas. Vale, a ver, va, vamos a ver un poco. Joder, ya ha entrado, ya me ha jodido todo. Voy a poner Adrián. aquí. Es que eso me toca los co... En fin. Ven, eh, dile algo, dile algo que llego tarde. Dile algo. Eh, ¿Por qué cojones llegas tarde, Retromática? Eso, eso, eso. Eh, ¿qué, ¿Qué voy a decir, tío? ¿Qué voy a decir? Mira, Borja. Te dice que te convenza. No, no vas a cobrar no va, este la semana. Porque esta que entra, esta, no vas a cobrar esta semana. Joder, macho. Como, la, como el resto de las semanas. Mira, solo, solo te digo, la semana que viene se lo, le pides explicaciones a mi esposa. Vale, vale. vale. <risa> la, semana, la semana que viene hablo con ella, así, eh, face, to face, cara, cara. face to face. Face to face. <risa> Como la película, muy buena, desde luego. Face to face. Bueno, bueno. Sí, siento entrar tarde, chicos, disculpadme, pero es que el español, el español cena tarde. Claro. O sea, aquí, macho, una. Eso lo dirás por ti. Yo a las nueve ya estoy cenando. Un peruano, un vasco. Es que los españoles cenamos tarde. Los de la meseta cenamos tarde. Tío. Claro. <risa> que tienes una cara. En fin, ya, en, en lo que estábamos. Ya, yo ya me he perdido. Ya me he perdido. Sí, estábamos claro. hablando de, de, de la nueva ley europea de, del tema de aduanas que va a partir del 1 de julio, que hace ocho días ya empezó a, a rular. Lo que, lo que puede pasar, lo que le puede pasar a la gente cuando pida, lo pida algo de, de China. ¿no? O de, bueno, en realidad no es de China, sino de un país que no pertenezca a la Comunidad Europea. Por eso mismo aclaró eso David, que ojo con pedir cosas de Inglaterra que ya no pertenece a la Comunidad Europea. Eso es. Sí, correcto. De hecho, sí. cuidado con los aranceles de Estados Unidos. Ah, de Estados Unidos de también. de Estados Unidos no se libra ni uno. O sea, ni un solo envío. Yo en una ocasión tuve que dejar un envío en aduanas porque salía más caro el collar que el perro, como se suele decir. Bueno, yo solo he pagado una vez aduanas de, de Estados Unidos y a ver si adivináis la que era. ¿De Estados Unidos? No, no podría sé. ser... Eh, ¿Algo, ¿Algo sexual? No, no, no. no, no. Algo ah. de Apple. Ah, pensé que era... 
El, el HomePod. Si hubiese sido sexual, lo hubiese ido hecho. Soy un, un Satisfyer versión oro, yo qué sé. <risa> el primer iPhone, el iPhone Edge. Ah, el iPhone Edge. Que lo compré en, esta, en, en un foro y lo compré en Estados Unidos. Sí. Y me llegó la cartita que tenía que ir a, a Correos de Bilbao a, a pagarlo para poder retirarlo. Está bien. Eso venía mucho de Reino Unido, que ahí se pagaba menos. Al principio cuando empezaron, que porque los dos primeros países me parece fueron Estados Unidos y, y Gran Bretaña, Reino Unido. Se, se fueron donde primero se sacaron y o de Inglaterra vinieron unos pocos a mi trabajo. De ahí fueron originales. Pero de Estados Unidos no se libra ni Dios. ¿eh? Yo una vez pedí una funda batería para un Samsung de la marca Bofi, que es una marca muy conocida también de accesorios para, para iPhone, y, y bueno, la, la batería me costó 50 euros y me pedían 75 de IVA y aranceles, y le dije, pues ese queda. <risa> Fue la única vez eh, que, que me salió claro. el tema bastante mal, porque además es que fue una pasada, o sea, me dieron una previsión de, de, de importe y luego el importe se disparó. No entiendo por qué, porque las, las agencias de mensajería tampoco cobran demasiado por la gestión, a lo mejor te cobran 10, 12, 13 euros, no te cobran más. Yo, eh, en el caso de Amazon.com, que es Amazon USA, mmm, creo que ellos, tú puedes pedir algo de ahí y, y ellos también te hacen como una previsión. Yo no sé sí. si alguien de ustedes, alguien pidió algo, sí, y más sí. o menos es correcta la previsión o te hacen pagar de más. Eso pues es lo que fíjate, no sé. yo pedí un Kindle original, el primero que salió que tenía un teclado, uh -huh. que tenía un teclado QWERTY, eso es lo que pedí yo a Amazon Estados Unidos y luego además me devolvieron dinero, me... Al final me salió todo por como 180 o algo así, 180 euros o 170 euros. Y al final me devolvieron 10 o 15 euros porque la previsión que habían hecho había sido superior ah. al importe que finalmente había, habían hecho y, y fue la única vez que pedí algo a Amazon Estados Unidos, la verdad. Pero muy bien, la experiencia con ellos fue, fue buena. Sí, antes no era así, pero después creo que en un momento mismo te vas a Amazon.com y te dice, usted no está en Estados Unidos, va, está en España, y, y ya te hacen el cálculo, entonces ya te eh, parece una tontería, pero está guay ese servicio. Pero lo que no sé es si, si lo hace bien o no. Sí, lo hace bien. Además hay muchos vendedores ya que no venden directamente ahí. Hay muchísimos productos que tú los intentas pedir y te dice que ellos no envían a... Ah, sí, eso sí, España, pero sí, sí, yo, claro, yo digo productos eh, gestionados y vendidos por Amazon. Eso sí, eso sí, sí eso sí. Mm. Bueno, pues nada, empezamos con el tema chino, que estamos derivando a otros países. ¿Qué pasó? Bueno, pues no sé. Se quedó callado, el... Birra. Sí, sí, no sé. Estoy, está haciendo estoy, otras cosas. Estoy aquí acomodando todo, tío, que ha entrado Borja y me ha reventado ah, bueno, todo. Bueno. bueno, bueno, seguimos hablando. Bueno, entonces... No, si la culpa al final va a ser... Bueno, no ¿sabes ¿sabe de dónde se puede traer tranquilamente, sin problema, eh, desde Argentina? Desde Argentina... Tiene un, un, un servicio bestial. O sea, sí, ahí... porque para pa llevar para allá es cojonudo. La También, que para, llevar, ¿eh? perfecto, pero vamos, o sea... O sea madre mía, qué pena, tío. Ahí no sale nada de Argentina. Yo sigo un canal, Ni de, entra. Te sigo un canal de tecnología bastante conocido, que es Suprapixel. Sí, eh, un saludo sí, porque de aquí Nico, si nos escucha, y Nico y Flan. Me gusta mucho el canal y al final voy a terminar con acento argentino, no sé. No, no sí, sé siempre, a que siempre se están quejando de que no entra nada en Argentina, oh, macho, que es un problema con la aduan. Tiene unas pero, movidas o sea, con, con pero los lo gastos, con, bueno, lo, bueno, bueno, Lo bueno. curioso del tema es que, desde, o sea, pero no es desde ahora, desde la década de los 80, que nunca, siempre hubo problemas. Bueno, miento, en los 90 no hubo tanto problema, cuando, cuando estuvo el... El, el, el No, 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 Méndez. No, 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 no se pronuncia la palabra esa porque te, es mala suerte. Perdón hay, que, perdón. hay que tocarse el huevo izquierdo. A ver, ahí, ahí <risa> vale, está. ya está. Listo, ya está. <risa> Venga, vamos a arrancar. Eh, primer producto que tengo por aquí en la lista porque veo que no, no arrancáis. Preparen eh, sus tarjetas. Eh, sí, sí, y, y me incluyo. Me incluyo. <risa> eh, a ver, ¿qué es lo que estamos viendo ahora mismo? Eh, en, en Twitch. Estamos viendo un... Esto de, creo que es de David, que es un Wostick mini destornillador eléctrico recargable. Sí, ¿Qué sí, mierda es? Qué con perdón? luz. Que tiene luz. Ah, ah, bueno, tiene luz. Muy importante, luz es muy importante que tenga Importa, luz. Importantísimo. Es, no, si no tiene luz LED, no, no mola. Pues parece tontería, pero todo es para apretar cosas, o sea, para atornillar cosas que no sean... De, de, necesitas mucho par. O sea, cualquier cosa que puedas apretar con la mano te sirve. Tienes, te viene con tres juegos de puntas, de todo los tipo que quieras, y la verdad sí, es que pero es súper útil. ¿Qué tiene Torx? De estos Torx de seguridad, sí. con todo. De todo. Sí, pero me de dijiste todo. tú que había que apretar un poco, o sea, a ayudarle, ¿no? El, si el tornillo está muy fuerte, apretas un poquito y luego ya le das al botón. O sea, lo puedes usar ya? como un destornillador manual mm. en el primer, digamos, las primeras, la primera vuelta que está más fuerte, 
y luego ya con el, con el botón. De hecho, yo lo compré y compré además dos juegos de puntas adicionales que vendían, que las tengo por aquí en un cajón con todo sí. tipo de puntas. Sí, son tres, bueno. tres, tres tubitos. Sí, correcto. Esto lo bueno que tiene, sí, bueno, vienen tres tubitos en sí. el producto inicial y luego aparte yo compré otros dos juegos más adicionales de puntas más gruesas que venían. Esto lo bueno, ¿sabéis para qué es esto cojonudo? Cuando tienes que desmontar un portátil que tiene 25 tornillos. Ah, sí, tienen 28.000 ah, claro, tornillitos. Claro, el primer golpe de, de vuelta se lo das con la mano y luego, joder, para quitar y poner los tornillos, esto es una maravilla. Vale, Además, en tienen China, un accesorio... Pero para imantar el, pero, y desimantar sí. la punta, ¿eh? Ah, o sea, mira, un accesorio que imantas o desimantas y es, es que es muy útil, la verdad. Pero, pero, pero gira, digamos, o sea, tiene un pequeño motorcillo, o sea. Sí, sí, tiene un motor, gira para, la, para los dos sentidos, tiene dos botones. A ver, buscar los retro, que lo tienes ahí a mano, ¿no? Acá hay hasta, y, y es, hay, es hay metálico. Hasta un, hay hasta un vídeo. Sí, aquí, es metálico. ¿eh? ¿Tiene, y cargador por USB. A ver, tiene, vamos a ver el vídeo aquí. Pues tiene, tiene buena pinta, ¿eh? Tiene, tiene vídeo, ¿eh? O sea, ojo, ojo, ojo. Ahí te más o menos te dice cómo. ¿Cómo funciona? Entiendo, ¿no? ¿Sí? Tiene buena pinta. ¿Y, que, ¿Y te viene el kit todo eso? Depende de cuál compres. Ah, Puedes comprar ah. el básico, pero cuando compres, compra el que viene completo. Que son 7 euros más. He quitado el desenfoque porque si no, no se me ve. Este es el, este es el kit inicial que Espera. viene en esta, en esta fundita. A ver, mona, que, que sí. yo le he puesto una pegatina de Android. La pegatina de Android no viene. Mm. ¿Vale? Bueno, lo voy a enseñar por el otro lado porque es igual. Es una funda magnética, o sea, esto está imantado la una con la otra, todo muy estética Xiaomi, todo muy blanquito sí, sí, sí. y tal. Pero no es Xiaomi, ese no es Xiaomi. No, no esto, sí, sí. la mayor parte bueno. de estos productos no son de Xiaomi. ¿vale? Son empresas financiadas con crowdfunding o participadas o que venden en la tienda oficial de Xiaomi en China. Pero bueno, se le llama de Xiaomi. Este es el destornillador, que pone aquí el logotipo WOW, no sé si se aprecia. WOW Stick. Sí. Aquí tenemos, esto es un botón doble que tiene para una dirección y otra dirección. Como se puede apreciar ahí en la punta, aunque no se ve muy bien, es que ya está un poco bajo de pila. Tiene dos lucecitas que se iluminan ahí cuando estás desatornillando, atornillando. ¿Vale? Se oye, de hecho. No sé si lo oís. Sí, sí. sí. Y luego viene con este juego de puntas. Las puntas vienen aquí metidas en este tubito. Son magnéticas con el, con el propio destornillador. Y luego venden estos jueguecitos, estos botecitos, que son con más puntas, que además son curiosos porque vienen también imantados y cuando los sacas se quedan así. No se caen, ¿vale? Ah, oh, claro, y está chulo, curiosas, ¿eh? ¿vale? Son, o sea, todo con un acabado exquisito. O sea, si Apple fabricara destornilladores, sería, sería así. Este, ¿vale? Pero ese, ese, ese lo has puesto, no es el mismo, ¿no? O es el mismo. Sí, esto es, es el esto, mismo. Es el mismo. Sí, Esos sí, son sí. accesorios aparte. Esto es un accesorio aparte que compras aparte juegos de puntas. O sea, el kit inicial es este. O sea, la es marca este. se llama Wow, wow Stick. Wow Stick, es vale. Vale 35, bueno, en China, como envío de China, 35 sí. con, con 82. Yo creo que me costó bastante más barato hace años, esto ha subido mucho. A mí también, hay que mirar también ofertas, ¿eh? porque muchas veces sacan sí. ofertas y al final lo encuentras pues por 20 y pocos. Mm. Bueno, pero acá es curioso, porque desde China vale 35 con 82 y desde España pone 33 con 72. O sea, sale más barato que veas. Sí, de España. Pero si te fijas, el de 35 es con todos los accesorios. O sea, sí. lo que pone, lo que ha puesto retro... Y tres juegos más de puntas, sí, aquí, una, aquí un, la, un tapete. Aquí la gente lo está viendo en Twitch, está, está mirando lo que viene en el todo el pack, se podría decir, que vale 35,82 en AliExpress. Sí, pero si pones, el, de España, el de España es el, el lo mismo, ¿no? ¿O no? El de 33,72. Si pones eh, la segunda foto, sí. mira, a la izquierda es la funda. Las tres siguientes son todo puntas. El siguiente es el destornillador. Lo de abajo, que es redondo, eso es para poner el destornillador en plano. Tú lo dejas apoyado, como sí. si fuese un boli, lo dejas así apoyado. El cable USB. Lo de la derecha, eso es para imantar. Si lo metes en el agujero de abajo, lo imantas y arriba desimantas. Porque a veces no te interesa que tengas la punta imantada y es bastante útil. Eh, lo otro es un botecito para meter los tornillos para quitar una pantalla. Si esto, y lo otro es para abrir sin rayar. O sea, o sea que esto vale y, para todo, para todo. Sí, sí, sí. Che, espera un minuto. Espera, en, me, voy a, me lo voy a guardar en la, en la cesta. Espérate, vale. Hay, hay un tema. En, a, en Amazon sale más barato, ¿eh? ¿Qué dices? Sí, sí, que, sí puede ser. No puede jodas. Ser. Pásenla. Sí, mire, te paso el IVA. <risa> hay que tener cuidado ahora. Por ahí le agregaron el IVA. Puede ser. Lo que sé. No Pero jodas. Bien. ¿Más barato? Creo que es el mismo. Lo que pasa es que pone 23 y 62 piezas. No sé qué significará. Supongo que será uno de un kit de 23. Sale 32,98 más el 5% de descuento, aquí, que ahora está en oferta. Pero está la descripción tipo, tipo 1, tipo 2. Mm. Creo que es el mismo, ¿no? Tiene pinta de ser, ¿no? Dice aquí, no se puede enviar desde el almacén de España. Este cliente del área selecciona enviar desde China cuando se realice el pedido. 
Uh -huh. Oye, o sea, que te, te pone España, pero después mentira. Mm. Ah, el, yo lo he visto en Amazon, pero vale 40. 39,56. Yo acabo de pasar uno que pone mini destornillador oh, pero, eléctrico, pero, wow pero, stick, juego de destornillador recargable de 20 pero, bits. No. Pero por 4 euros, esto te va a llegar en dos meses. Claro, pero esto te llega en dos días. En Amazon te llegan dos días. 32,98 uh -huh. menos el 5%. Dice este es el link. A, Adrián, pásame el enlace. Mira, o sea, te lo acabo de, de pasar. El vale. de 39,56, a mí que estoy en Madrid con la dirección de Madrid, me dice que me lo entregan mañana antes de la una. Así, para Joder. empezar. El de Amazon. El de Amazon. El de 39,56. Claro. Pero es el mismo, es el mismo el link sí, que sí, yo que te viene con, Que viene con 69 puntas, pero luego tienes uno con 20 puntas que está por 24,90. Este es el de Amazon, que vale 32,98 y, y, y me llegaría mañana, claro. Envío de menos, menos el 5%. Hostia, está bien. A ver, a ver, a ver. Tiene vídeo también este, ¿eh? Es, pero, es, hello, es, el, friends. es el mismo. For watching. Es la misma marca, tío. Sí, es que no. A ver, voy a. Bo, ¿Es el mismo producto? Sí. ¿Y por qué Pero pone 23 no mismo, y 62? Eh. ¿Por qué pone 23? No, no, no es el mismo, ¿eh? Estoy viéndolo, no es el mismo. Pues Parece el... que es. Pero no es lo mismo. Por ejemplo, los botones no son iguales al del retro ni el mío. Ni el ¿Será, tampoco ¿será, que hay, este? ¿Será que hay dos versiones o una versión claro. más nueva o algo así? Mira, voy a pasar el link aquí, el que tengo. El que está. El mismo que el mío en Amazon. Vale. A ver. Este, y este, este vale 39, 40 euros, más, básicamente. ¿no? Pues che, a, a, a mí me gusta bastante, ¿eh? aparte tiene buena pinta. ¿eh? No, no, además, chulo. a ti que andas siempre para los que andamos cacharreando, nos viene de maravilla. Voy a, hacer, voy a hacer un julio. ¿Estás harto de que te cruja la muñeca cada vez que desmontas un portátil? <risa> <risa> Tenía, los, los, todos los productos de esta noche serían muy, muy teletienderos, algunos. ¿eh? Algunos. Sí. No todos, algunos. Bueno. Oye, por eso bueno, está bien. A mí ¿eh? me gusta mucho, ¿eh? este producto está muy chulo. Y además quedas de puta madre cuando sacas tu destornillador eléctrico ahí. Se te no, queda y la, y la luz. Eh. Y la luz ilumina muy bien, ¿eh? Lo típico que tienes poca. Es que ilumina muy bien, ¿eh? Sí, el típico tornillo negro en portátil negro que no se ve una puñetera mierda lo que estás haciendo. Es muy... o, un, o un tornillo en un sitio muy escondido está muy bien, ¿eh? Bueno, yo voy a agregar a los enlaces, ¿vale? Que tengo por aquí. Sí, ponemos el... El sello de recomend... Tenemos que hacer un sello de recomendado por Apeliano. Recomendado Apeliano. Uf, así, se... recomendado. Uf. Vale. A ver. Pues este me gusta, ¿eh? Este me gusta bastante. La cajita pues mola mucho, además, porque es magnética. Todo lo que hemos puesto aquí se puede comprar en Amazon. Hay que mirar a ver porque claro, con el a veces nombre... hay ofertas. Claro, Ojo, sí. y en tiendas de Xiaomi, ¿eh? Eso estos, también, sí. los, estos no, pero lo, el, hay otro juego de destornilladores que son manuales. Sí, ah, creo sí, que no los lo hemos incluido. Que ese tengo pendiente de comprarlo porque tengo aquí destornilladores de precisión muy viejos y que están hechos de una mierda. Y cualquier día los voy a tirar todos porque ya cuando intento atornillar algún tornillo muy fuerte me baila el mango de, 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 la, de la punta. Y hay un juego de destornilladores manuales de Xiaomi que los venden en las tiendas. O sea, más una tienda de Xiaomi de cualquier centro comercial y te los puedes comprar. O sea, que también hay cosas que se pueden mirar. Si no quieres esperar, si no quieres tener miedo a la garantía, si no quieres meterte en movidas de Aliexpress, lo compras en la tienda de Xiaomi sin ningún problema. Vale, pues vamos al siguiente producto, si os parece. Que es de también de... Vale. Bueno, si quieres podemos ir intercalando uno mío y uno de Borja. Vale. ¿Cuál es el Borja. siguiente tuyo, Borja? Pues creo que el primero que he puesto es el famoso ventilador, que por cierto... Aquí está cumpliendo su función para la que fue diseñado, que es dar aire. Ya, pero ese, 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 ese justamente no está, tío. Justamente ese ya no está aquí porque ya no está, eh, ya no está disponible. Una pena porque es un ventilador que no hace mucho ruido, que da buena potencia y que encima tiene una power bank integrada, con lo cual te lo puedes llevar a cualquier lado sin necesidad de tenerlo enchufado. Yo ahora mismo lo tengo enchufado porque estaba el pobre sin batería, pero... Pero muy útil, muy práctico, o sea, es una pena. Hay otros modelos de ventiladores, hay uno de la marca Tedgem que también lo venden en Amazon, que tiene powerbank integrado, lo que pasa es que ya no es como tan, tan Xiaomi. Este es muy diseño así de Xiaomi, con todo blanco, con una especie de asa de silicona o de goma. Este es de la marca Lauco, vaya usted a saber, <risa> vaya usted a saber. Sí, ahora, ahora se le enseño a la, Pero vamos, a la gente que Un es producto este. que me ha solucionado dos veranos ya. No está disponible, ¿eh? No, una pena, una pena. Lo estuve buscando luego después cuando hablé con vosotros. Pero, pero, después pero, nos diste otro que es, sí. pues se podría decir que parecido, mm. ¿vale? Que es este. Sí. Que es de la marca Mifiti, ¿no? Mafiti. O ma sí, eso, es Mafiti, que vale sí. 12 euros. 12 euros, sí, efectivamente. Lo que pasa es que, bueno, ya no están... 
A ver, a mí me gusta más el diseño de, del que yo tengo, que es como más, no sé, más Xiaomi, ¿no? Más minimalista. Pero bueno, este al fin y al cabo te da aire, pues ya está. Sí, pero también la, lo bueno de que tiene este ventilador que se puede cargar por USB y es sí. portable también. Con una batería. Claro. Que es lo bueno que tiene. No es tan interesante como los destornilladores, sí. pero sí es Hablando de destornillador, para... te, te pasé ahí el link de uno de Xiaomi. Ese es el que tú dices. ¿Cuál? El de... El, los Se los llama Mi, Mi Precision Screw Driver. Screw sí, driver. Estos, son, estos son los que quiero comprarme, que a ver si paso bueno. un día por una tienda de Xiaomi y me los compro. Pues Beta. están de oferta ahora en, en la página de Mi, que valían $19.99 y valen $14.99. No sé si sí, es un super precio, bien. pero... Sí, bueno, están bien. Oye, vamos a ver, es un producto de calidad. O sea, mm. la caja... Las puntas no Todo se metal. rompen fácilmente. El mango es, que es de eso, metal también. Eso no lo hemos comentado, pero todos los productos que de, vamos a decir, de, del área de mí, de Xiaomi, mm. son sí, productos una que relación son calidad precio muy bueno. Eso es, son, no es el típico producto chino, chino malo que falla al o sea, segundo apriete. O sea, los, los que estamos recomendando son productos que son calidad precio. Sí, están muy sí, bien. sí, no, no, son productos que lo habéis probado, o sea, sabéis de, sí, sí. de lo que estáis hablando. Que no es algo que os ha gustado y está ahí, pero que no lo habéis tocado nunca. O sea, que bien. No, no. Yo todos los que he puesto, desde luego, yo creo que casi todos, vamos, todos, no es decir todos, los tengo o los tuve o los he probado o, y normalmente los tengo todavía. Uh -huh. Vale, pues perfecto. Ahora vamos, eh, no sé, Adrián, ¿querías decir algo? No, decía... Espera. Un segundo, eh, tengo una llamada. Está llamando el señor Aliexpress. <risa> ya vuelvo. Vale, vale. Mira, vamos a hablar de este producto. Es de Aliexpress este producto, ¿vale? Lo voy a poner aquí para que la gente lo vea en Twitch, obviamente. Si no, 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 no mola enseñarlo, claro. Mola enseñarlo, mejor dicho. Eh, y es un... Es de Xiaomi. Y es, ¿Mm? es un compresor para coche de bicicleta. A ver, explícame esto, tío. A ver, es un compresor que vale para hinchar las ruedas del coche, las ruedas de la bicicleta, las ruedas del patinete, el, un balón de fútbol, que va con batería y encima tiene linterna. Y además es que tiene, tiene fuerza, ¿eh? O sea, es capaz de hincharte la rueda del coche, tranquilamente yo lo he usado. Sí. Y principalmente lo compré porque cuando compré la bicicleta, la válvula que tiene, es una bicicleta semi, la válvula que tiene es... es es como muy corta, entonces un, un hinchador normal te cuesta. Y este con el, la que tiene va muy bien. Pero es que resulta que luego te das cuenta que lo usas para otras cosas. Tiene, pues, típico, tiene, el coche. ¿tiene esta luz. Sí, tiene esta luz y tú y pantalla digital. Y tú le dices qué presión quieres poner, ¿eh? Le dices, Acá, quiero 2,3 kilos. Y te lo das y, y, y él se para, ¿eh? Hostia. Hay que pensar que las ruedas de bici van a mucha más presión que la rueda de un coche. O sea, sí, sí. antes nos pensamos que es más difícil hinchar la rueda de un coche. Oye, y, y es bonito el diseño, ¿eh? Es muy bonito. Sí, sí. Parece un candado, pero yo tengo que comprarme uno de estos porque estoy hasta las narices de tener que ir a la gasolinera, macho. El manómetro sí, además que no es funciona. Que el, es. La válvula que va... Mira, es una locura. Y es muy preciso, porque yo lo, lo típico... Ah, pues esto, no, no. 2,5, vas a luego a la gasolinera, 2,5. ¿eh? O sea, lo que te marca es lo que he echado. Y encima que lo típico, ah, esto no funciona. Pues un día se me pinchó la rueda del coche, lo hinché desde cero, hasta luego llevarla a arreglar porque tenía un clavo, pero se hinchó la rueda tranquilamente. Joder, o sea, es otro ya, producto que yo recomiendo mucho, la verdad. La primera compra que voy a hacer. Me cago en la leche y ya me estoy jodiendo. <risa> yo no, porque no tengo ni coche ni bicicleta. O sea que, ah... Ojo de... Mira, lo tenéis 33,28. Ay, pero no hay en España. Me cago en la leche. En China. Aquí yo tengo... Me pone... Hay que mirar en Amazon, ¿eh? También. Sí, lo tengo que mirar en Amazon, sí. El Xiaomi yo este, por ejemplo, lo compré... Lo compré en oferta por 23. Una oferta Joder. flash de estas que sacó Aliexpress y estaba por 23. ¿Tiene, eh, ¿Se carga por USB tipo C ¿no? o micro USB? Eso es. Ah, USB eh, tipo es, es tipo C, creo. Dice, ese... A ver, a la gente está, le ha encantado este compresor, ¿eh? Put, puto David. <risa> y encima, es que no ganamos ni un puto euro, que es lo, que es lo peor. <risa> ni un puto euro. Mira, tres, bueno, por los referidos de Amazon, por lo menos. Nada, eh, por culo, paso. Aquí, 32 euros envío desde España. Dice, Far, eh, Farscape XP, dice, genial, comp eh, comprobar las ruedas del coche. Me, va, me ha venido genial. Les he pasado el enlace, obviamente. Dice, a la base esta. Dice, ese dice Álvaro, que ese compresor para la bici me vendría bárbaro. Pues a ver si lo puedes comprar, claro. Parece Farescape iPod, luego nos puede comentar la rocera, que él tiene la rocera al Farescape. Oye, pero fijáis en el diseño del cacharro este, la rueda que lleva no recuerda al iPod. Es verdad, ¿no? Sí. A ver. es, un, es, sí, un sí iPod. Es, es, es el iPod negro. Sí, sí, sí. Curioso. Sí, es verdad. Sí. 
Sí, tiene ese diseño, ¿no? Sí, qué fuerte, tío. Sí. <risa> Además, es que para encenderlo es tiras de la punta y se enciende. Y cuando la pones se apaga. Es todo muy Xiaomi, tío. Es que es todo muy Xiaomi. ¿Eso qué es? Un iPod. <risa> Es un compresor para hinchar las ruedas del coche o la bici o lo que tengas. Ah, mira vos, qué guay. Con sí que batería parece, y sí con luz. Parece, sí que parece un iPod, ¿eh? Ah, tiene luz también. Sí, sí, tiene linterna. En la última, la penúltima foto, Isra, si la pones, se ve la, la luz. Sí, aquí, mira, aquí. ¿Qué, ¿Y qué eso es? cuánto suele, suele valer? 30, 31 euros. 31 con sí, 10. Suele estar en oferta a veces, veintitantos. ¿Cuánto dura la batería, David? Pues cuatro ruedas del coche te dura. Que es mucho decir, ¿eh? ¿eh? O sea, es mucho decir que te puedas llenar las cuatro ruedas. Dice Pepe Luis, son unos cracks los de Xiaomi. Sí, no, nunca hemos rajado nosotros de Xiaomi. Si es que tienen muy buenos productos a, a un precio imbatible. Sí, mola. Yo tengo una, un, un producto de Xiaomi que es una lámpara. Y la verdad que funciona con HomeKit y, y, y está estupenda. Pues mira, en la página de Xiaomi, ese producto se llama Mi Portable Air Pump, ¿puede ser? Desde España vale sí. 40 pavos. Que eh, no sé si sabíais, pero en la página de Xiaomi hay una cosa llamada Mi Points, que yo hace poco compré un cargador de Xiaomi. Y, y me descontaron 10 euros. O sea que por ahí se puede conseguir 10 euros o te puede salir a 29,99. Compensa más por ahí comprarlo en, ¿En España. En mi, en mi España. Mm. Ah, ahí vale. puse el link de, de Mi España. Que ahí y está. claro, y lo tienes, lo tienes en el, en, eh, al día siguiente. Y claro, a, y aquí bueno, igual... al día siguiente no. Yo, a mí me tardó dos días, pero bueno, digamos que sí. Depende del lugar de España donde estés. Hombre, te ahorras 10 euros, casi 10 euros con el envío a, desde China, ¿eh? O sea que... eh bueno, sale 32, acá sale 39. Por, con los Mi Points te podés hacer un descuentillo. Mismo en este momento creo que están regalando Mi Points. Tiene un sistema así de puntos que te regalan y bueno, los vas acumulando y los puedes canjear, toda una movida. Sí. Es que fuera de España se vende mucho ese tema de los puntitos, de los códigos, de acumular, de los vales. Sí, va mucho. Dice, otro producto en la lista. <risa> de hecho, que vamos a reventar la cartera hoy. Aunque no es... A ver, no son productos que valgan 200 ni 300. Son productos que son... Para la gente que lo necesita, le va a venir de fábula. Y son muy buenos productos. No lo digo yo, lo dicen ellos. Que lo, lo, lo tienen o lo han tenido, lo han probado. Entonces, no es lo mismo decir, oye, pues este producto mola, pero no lo tengo. Es diferente. Así que, pues nada. Eh, por aquí nos dice el guerrero, pues otro producto en la lista... En eh, Gaby76 eh, dice ¿Cuánto dura la batería? Pues lo que ha dicho David, más o menos cuatro neumáticos Sí, en la página oficial dicen que hasta cinco neumáticos de coche u ocho de bicicleta de carretera O sea, puedes hacer pues mm. Vale. Y sin usarlo y sin usarlo no se descarga O sea, yo lo he tenido cuatro meses sin usar y cuando he ido a cogerlo pues si no estaba al 100% estaba al 90% eh, Pero, eh, ¿qué te iba a decir? Eh, ¿Tarda en, en inflarlo? ¿En meter el aire o como...? A ver, eh, no es muy rápido porque no puedes, con ese volumen, no tiene mucha fuerza, pero tiene, pues eso. Pues, si en una gasolina lo hinchas en un minuto, aquí vas a tardar tres. Bueno, tampoco, pero eso te da igual. Bueno, tú lo que quieres es hincharlo donde tiene la rueda baja y, 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 a, y, y a echar correr. a andar. Además, tú no vas a hinchar la rueda de cero. O sea, sí, claro. vamos a ver, bajas al coche, tiene que estar a dos contra la presión, la tienes a dos, pues bueno, lo subes un poco y ya está. O sea, no va... Hay que pensar que no vas a tener la rueda. ¿Qué si tiene, tiene rueda medidor? Tú le pones la presión y el tío eh, mide. Sí, sí. Y, y, ah. Le indicas qué presión quieres en bares y en. Pues en todo, ¿Cuál es la otra medida? No, no me sé. Hay, siempre digo Héctor Pascales, Pascales, pero no sé. Sí, sí, por eso. Es que no he querido meter la pata porque no Se me es el nombre. Vale. Pascales, Pascales. Ahora eh, vamos. Yo no sé por qué digo Héctor Pascales. Pero sí, es que son Héctor Pascales. Ah, son Héctor Pascales. Sí. <risa> Lo que pasa es que para brillar se dice Pascales. Vale, ahora vamos a hacer un producto de Borja. A mí me sale más Turbo Pascal, pero bueno. Que a mí, a mí, a ver, es, a, a ver, es, es un... Joder, ya, ya quién entra más joder. Vamos, vamos Eso es un chiste técnico. Para los amigos, para los amigos Borla. A ver, y ahora aquí hay, un, acá hay un producto que a mí personalmente, a nivel de diseño, no me gusta. Tengo que reconocer que no me gusta. Le puede valer a cualquier persona, pero a mí no me gusta. Eh, vale 9 euros con 22 en Aliexpress. Vale, es de la marca Mi y es de Borja. Es un auricular. Ah, bueno, auriculares ah, es ah, que... Mostralo, no sé. Ahí está. Claro, auriculares es, un, auriculares es que hay Es varios, un Xiaomi ¿vale? Mi 
con Bluetooth 5.0 para jóvenes. Para viejos no vale, ¿eh? para jóvenes. Pero como para ah, para jóvenes, sí. Bueno, estas son las a, ver, a ver si es el que tengo yo. Ah, no, las traducciones no es. de Aliexpress. Tío, para no. jóvenes, o sea, no, para gente bueno. de 20 no, años. Yo no, no pinto aquí no. nada. A ver, esto es un auricular Bluetooth, que es este, que es, es para bien. hablar, es un pinganillo para hablar por teléfono, ¿vale? O como mucho, te puede servir en un momento dado, si no quieres ponerte unos auriculares más grandes o mejores, mm. para podcast, pero ya. O sea, no vale para otra cosa, ¿vale? Uh -huh. Vale para hablar por teléfono, cada vez que lo enciendes te sale una señorita muy amable que te saluda en un perfecto chino mandarín y cuando la apagas, pues también una señorita que se te, te saluda también en un perfecto chino mandarín. ¿Qué es lo bueno que tiene esto? Que cuesta nueve pavos. Para hablar por teléfono, muy bien. Para hablar con el PC, para Skype, para Teams, para todo ese tipo de cosas, sí. bueno, pues te hace el apaño, es cómodo, eh, lleva como una especie de aro de goma que se aprecia aquí para poner la oreja y es para hablar por teléfono, voz. Esto no vale para música, ¿vale? Pero bueno, son nueve pavos o diez pavos. A mí me costó siete y pico también en una oferta con cupones de Aliexpress. Oye, pff, ni tan mal. Para hablar por teléfono, si no quieres tener las manos ocupadas y no tienes por ahí los cascos a mano, no están cargados, pues te puede hacer el apaño. ¿Y por, ¿Y por qué dice que es para jóvenes? No lo sé. Y dice, para jóvenes. Yo creo que debe tener una versión más, más larga, porque mejor, es bastante larga. Sí. Es tipo que bastón. Más alto, o sea, te puedes usar de bastón también. O, o que suena más alto para la, los señores mayores que ya estamos medio sordos, ¿vale? Debe ser con esto. Ese parece mucho al diseño de algo que no vimos aquí, que era el primer iPhone. Sacaron sí, un... sacaron uno, es verdad. Sí, sí. Y es muy parecido, me, ¿eh? Me hiciste acordar eso. Sí, sí, sí que es verdad. Oye, a ver, es que no me acuerdo cómo era el diseño de aquel. Sí, espera que lo buscar. busco. Lo busco en la página de Mac Tracker. ¿ver? Sí, me acuerdo. Tienes razón. Bueno, por aquí tenemos al señor Iñaki. Sí, era más plano. Sí. ¿Qué tal, Iñaki? Muy buenas, tío. Buenas noches, señores. Pensaba que no llegaba. Me, ya, me ha llamado mi señor padre a eso de las 8 de la tarde. Y te ha jodido el día. Hace ya. falta que vengas pa' aquí ya. Ya. Bueno, vale. He solucionado el mundo. Ahora el mundo es un sitio mucho mejor. Pero llego tarde al podcast. Cosas sí. de la vida. Sí, pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Tú eres Se limitado. llama iPhone Bluetooth Headset. Espera que lo veo. Es sí, parecido, sí. ¿eh? Bueno, este, este es redondo, ¿vale? Es muy recto. Lo que pasa es que este tiene la forma, forma circular. Además, tiene un botón aquí atrás, que es con el que se enciende, se cuelga y se descuelga. Uh -huh. Y luego aquí, en la parte delantera, tiene el, el puerto micro USB para cargarlo. Todo muy Xiaomi, todo muy minimalista. Es para hablar por teléfono. Este. No vale para otra cosa. Ahora, uh -huh. ya ha entrado el señor Lucas. Y me ha vuelto ah, a... sí. El señor VoiceOver acaba de entrar. Echa, echarle la bronca a todos estos que llegaron tarde también, ¿eh? Entran cuando les sale de ahí. Si es que, de verdad. En fin. A ver, ¿qué estamos, qué estamos viendo? Aquí el, 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 el auricular. A mí personalmente no me gusta. Es cierto que se parece a uno de los primeros auriculares que lanzó Apple, pero a mí no es que me guste. A ver, a, pero como dice Retromática, es para hablar por teléfono, no es para escuchar música. Como mucho para podcast, como mucho. Y bueno. Vale, vale, vale. Lucas, has entrado sin cámara, ¿eh? No te escuchamos. ¿Ah, Pero, sin cámara? Sí, tanto has entrado sin cámara. Ha hecho un completo, ha hecho un completo. Y si al final me, me vais a hacer gastar dinero. No, no, si yo mismo ahora, voy... Ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí, Lucas. No, no, sí, yo también he caído. O sea, que mientras estaba haciendo el, el episodio, bueno, grabando el tema del guión, he caído también por cuatro productos, ya os lo digo. O sea, que estamos jodidos todos aquí, no solamente vosotros. Eh, Inardo Ansalo dice, hombre, un tocayo, dice por ahí, Iñaki, me imagino que lo dirá por él. Bueno, eh, Retro se ha ido, ¿quién, quién está aquí? Vale, David, eh, ¿tú tienes estos, estos auriculares? ¿Los has probado? No, los de Xiaomi no. Mm. No, no. Yo auriculares no... Tengo los AirPods y los Sony MX4. Más auriculares así Bluetooth no tengo. Vale, pues vamos claro. a... Dime, dime, Iñaki. Habéis, habéis hablado ya del destornillador, ¿no? Sí, el, el, hombre, por el, el favor. Primero, eso, el, el primero. Eso el primero. es Jesucristo. <risa> eso es Dios. Para cuando haces pequeñas chapucillas en casa, eso es teta. Es más, yo lo tengo aquí al lado. Si es que sois unos cacharreros, la madre que los parió. Unos cacharreros. Y nos lo ha enseñado Borja. No lo ha enseñado Borja. No, no, si Borja también lo tiene, no, no lo has enseñado. Canela. Buenísimo. Ay, ay. Ahí te puse las imágenes del, del auricular que salió junto con el iPhone 2G y en la base, tenía una base especial, me había olvidado que tenía una base especial para cargar el iPhone 2G más el auricular. Ahí uh -huh. te puse la imagen, es bueno, es una foto así un poco anecdótica, pero bueno, curioso que se parezca. Sí, existía además un cable de 30 pines. Sí, que, que también tenía como doble pines, cargador. Sí. Doble cargador, sí, sí, era sí. Pero yo creo que esto duró... 
Si sí, eh, dura un telediario, creo. Como Su decía Sabina, lo que duran dos peces de hielo claro. en un juicio de rock. Suele, o sea, suele pasar que todo lo, la primera generación, claro, todo lo que es a, a nivel audio, como que Apple siempre empieza a descartar, ¿no? no sé. Pero sale con mucho ímpetu, pero sí. luego enseguida se desinfla. Sí. Y si no, lo desinfla Apple que ahora con los compos. <risa> Qué malo. Bueno, vamos, eh, continuo. Bueno, que, que diga Iñaki algún producto suyo, ¿no? A ver, Iñaki. Sí, pero. ¡Ostras! Pero con enlace, claro. Es que este, este no ha currado el guión, claro. No ha currado el Tampoco. guión. Tampoco. Bueno, va. Echa, pues, échale, échale una bronca. <risa> échale. O sea, sois unos putos vagos, o sea, las cosas como son. Eh, Venga, voy a, voy a comentar. ¿habéis, sí, ¿habéis, sí. Puesto, Habéis puesto por ahí los Xiaomi. No, Redmi AirDots 2 y 2S. Yo estoy esperando los tres. Sí, y los Pro, que van a salir ya mismo, que tiene una pinta. Que ya me ha dicho un coleguita que los tres son para lo que cuestan, sabiendo lo que son. Sí. De lo mejor que lo voy a apreciar. Yo en el trabajo que me les como y me les trituro con patatas, para mí me vienen perfecto. Ahora, si mejoran un poco el micrófono, ya son Dios. Porque el micrófono, la mayoría de estos cascos suelen ser Malo, bastante sí. deficientes. El que ha enseñado Borja, por ejemplo, tiene un micrófono acojonante mm. y hay otros que son tipo orejera, que, que además el micrófono se levanta y se baja, que si le tienes levantado le, le muteas, de una marca china que se llama Empow, que son brutales, cuestan 15, 18 pavos y te duran 5 o 6 horas y un micrófono que se te va la cabeza de bien que suena. En la marca de Embow, ¿no? Mi mujer tiene unos para hablar por teléfono en casa, el, porque ya no tenemos teléfono fijo y antes tenía unos auriculares DEC. Cuando quité el fijo, mm. tiramos de móviles, entonces le regalé unos Embow de estos, pero que además es que, curiosamente, la base de carga es una power bank, con lo cual tú cargas la base de carga de los, del auricular, es un auricular con un solo auricular, con un solo altavoz y un micrófono abatible, lo que tú dices. Además, tienen los botones aquí en el micrófono Tú cargas la base, pones a cargar el auricular en la base y te la llevas donde quiera. No tiene que estar enchufada porque la propia base, que además es muy pesada, con lo cual la dejas en cualquier sitio, pones los cascos y no se cae, sí. tiene una power bank, con lo cual se van recargando. O sea, y el micrófono cojonudo dura un, dura un huevo la batería y un producto fantástico. También cuestan veintitantos o treinta. Mira, eso no los he puesto. Me centré mucho en Xiaomi, pero muy buenos, ¿eh? Si queréis os paso por aquí el enlace para que lo compartáis, que además os los compré en Amazon. Vale, pásamelo y para que la gente sepa de lo que estamos hablando. A ver. Sin problema. Ah, ¿también, ¿también se incluyen compartir en Amazon? Hostia. Ya no están disponibles. Me, puedo el Bluetooth. Me dice que la dirección que ha especificado no es una página. Normalmente de... vuelan. Cuando hay disponibles, en menos de 24 horas desaparecen. Sí, yo los pillé así de, de casualidad. Pero no, ya no están, ya no están. Bueno, voy a poner, lo, es que hay otro, otros de otra marca que se llama Willful, que es que son iguales. <risa> Yo creo que es que son de estas típicas marcas OEM chinas que fabrican para, para un montón de fabricantes y los puedes encontrar eh, para varias, con varias marcas diferentes. Sí, son iguales que los de... O sea, aquí José Casares y Real, ¿quién lo diría? Me estoy, me estoy recordando cuando has dicho más, hace más de un año de que tú no querías un puto producto chino en tu casa, no sé si te recordarás. Sí, pero bueno, es, tú eres un hijo de puta que me lo sacas en directo. Sí, Irra Así se que... va a comprar un PC con LED se regenera. O sea, hijo, eres, no sé. eres, eres muy mala persona. Yo lo sé, que, lo sé, que Irra se va a comprar un PC con LED RGB, ¿vale? Sí. Para jugar al Fortnite, ya verás. Seguro, porque, porque Irra ha dicho... 11. Tantas cosas. Que, a, a, Irra ha dicho tantas veces que no va a tener nada de lo que tiene y lo tiene todo. Un Seon chino, tío. Se va a comprar Seon. con LED. Eso es maravilloso. Con RGB. No. Mira, no me hables de las placas chinas, que yo tengo una malísima experiencia, porque la mandaron mal y llevo tres meses esperando. Dice que por aquí me la pasta. Que, que, que si podéis pasar el enlace del. El, en Pong, que no sé qué. No, te paso unos de la marca Willful, que vaya usted a saber, pero es que el diseño es el mismo. O sea. Con la, misma, con la misma base con... Creo que tiene batería. Uh -huh. No sé si esto tiene batería. Parece que sí. A ver. Como el ligero... Pues yo creo que sí. Es que los Empow no están. No están. No, 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 no los encuentro, ¿vale? Y cuando entro en igual mi es, pedido, Pero en Amazon igual es una de esas marcas que han quitado. En, no lo sé. M -Pow, no creo. M -Pow, no creo. M -Pow, pero bueno, eso de las marcas... Hostia, me, me río yo. Pues a lo mejor la han quitado, porque no hay productos de Empow, ¿eh? Ahora que me estoy dando cuenta. ¿Que han quitado la marca Empow? Sí, eh, por el eh, tema de las reviews falsas. De ah, ah, cierto. Puede ah, ser. puede ser. Puede ser que la hayan quitado. 
Puede ser que haya recibido cosas de esa marca. Puede ser. Sí. <risa> <risa> Hijo de puta. Cosas que pasan. Pues, pues nada, no pasar nada. Porque si no, habléis de productos que ni, ni habéis probado, maricones. Joder. ¿Cómo que no, no hemos soy, probado? Yo, ¿Eso yo lo digas sí. tú? Vale. En fin, eh, eh, me Debe liáis. ser de las Venga, pocas cosas. Voy a seguir el guión. Que, que si no, me liáis. dos y tres veces. <risa> ¿Habéis comprado algún micro Xeon de estos que aparecen en el AliExpress de vez sí. en cuando? Sí. Estoy en ello. Estoy en un Xeon de esos. Yo he tenido una malísima experiencia, pero no por culpa del Xeon. Por culpa del chino cabrón que me lo mandó. Y que ahora pues está haciendo el remolón para devolver la pasta. Pero vino la placa mal. ¿Vale? Además, no era, una, no era la típica... Me parece que era la... Había, hay como dos o tres chipsets de estos para Xeones chinos. Es que no me acuerdo cómo era el nombre. Puede ser X79, X99 y X54, es, me parece, algo así. Esta era la X90 y no sé cuántos, que venía ya con M2, NVMe en placa y tal, y la placa vino mal. Eh. Pinchabas el micro y la memoria y empezaba a pitar y daba un error de microprocesador. ¿Machinis, puede ser? No me acuerdo. Tenía, tenía, que mirar el, tenía que mirar el pedido de AliExpress. Pero vamos, vino mal, tuve que mandarlo a China, aunque el pedido se hizo con entrega desde España sorprendente. Por suerte el servicio de Paypal de reintegro de gastos de devolución funcionó fantásticamente y me devolvieron los 57 pavos del envío a China porque lo pagué con, con Paypal tanto el envío como la compra de la placa y me lo devolvieron, pero sigo esperando que el chino cabrón hablando en plata me devuelva eh, de una tienda que se llama CPU Store, por cierto no compréis en esa tienda me devuelva el, el importe de la placa, el Xeon y la memoria, porque era un kit de estos que viene Xeon, placa y, y memoria. Vale, así que hay una experiencia un poco un poco mala. La placa la verdad que me gustó. O sea, el sí. producto, terminaciones y tal, cuando lo vi, pues era una placa. No tenía nada extraño, ni, ni dices, joder, es que está mal terminada. Era, de la, era la, la Satermiter estas, con un E5 2689, 16 GB de RAM... Pues bueno. entonces X79. X79 era, sí, sí, X79. Pero X79, hay varios X79 diferentes. Esta ya venía con el, con el M2 full speed a NVMe a 3, a 3 gigas. Irra, que te estás enterando de todo. Yo no. Bueno, esa es otra cosa que puede pasar, que hay que tener en cuenta que a veces los chollos pueden transformarse en... en sí, pero problemas. es que además esto era con envío desde España, que me salió más caro precisamente porque era con envío desde España. Con lo cual yo pensé, vale, envío desde España. Claro, te vuelvo a España. Pues no. El chino cabrón quiso que le devolviera claro. la placa bueno, menos allí, a Shenzhen. No, claro. no vale. te, te dice, no, no, ahora se lo tienes que devolver en la Antártida. Tenemos a la base. Sí, claro, tienes que ir allí a la base. Va, dirección, Parracón 2, base McMurdo, ¿vale? Allí en la Antártida. Vale, entonces, pues, claro, que muy, casi ya me hubiera salido más barato irme yo a Shenzhen y darle con la placa en la cabeza. Pero bueno, pues ahí sigo, a ver si Aliexpress interviene de una puñetera vez y, y tienen a bien devolverme el dinero porque tengo abierta disputa en Aliexpress, disputa en Paypal. El chino cabrón me dijo, no, no, es que tienes que quitar la disputa en Paypal para que Aliexpress me desbloquee. Sí, no, sí. Tío. Tú devuélveme la pasta, macho, devuélveme la pasta y déjate de, de andar mamoneando ni yéndote por los cerros de Shenzhen, ¿vale? Me devuelve la pasta. Pues ¿Vale? te diré, Borja, que esa es de las tiendas más grandes que se dedican al, pues, al mundillo este. La pues de ha hecho este así. Store. Sí, 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 la hemos recibido. Sí, sí, sí. En el chat ya ni me responde. ¿Vale? Y te diré que yo conozco gente que ha tenido problemas con placas de esos y les han contestado bien. Al pues final... Nada, yo nada, que le mandara. Ya te digo, la disputa está abierta desde hace varios meses y ahí estoy a la espera de que a ver qué pasa con mi dinero que, que no aparece. ¿Vale? De todas claro. formas, Retro tiene mala suerte, ¿eh? porque hasta con Amazon ha tenido problemas. ¿eh? Bueno, en Amazon me, de, me desapareció un iPhone. Sí, devolví un por iPhone eso, y, por eso. Y el iPhone no sabemos dónde se quedó. ¿Vale? O sea que... He tenido solo... Hombre, he, 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 pido mucho, ¿vale? Solo han sido dos experiencias malas. Sí, con lo cual, también es verdad. Mmm, Borja, ¿te costó, ¿te costó mucho eso que comentas? La placa base y el, sí. el micro, 137 euros han sido. Uh, mucha pasta, tío. Sí, bueno. Joder. Relativamente, ¿vale? Pero bueno, ahí estoy aguantando a ver si de una puñetera vez pues se deciden a, a resolver la disputa y devolver el dinero, porque tengo claro toda la documentación guardada del envío de la placa, que además lo, el tío exigía que se lo mandaras por DH, por UPS, me parece. 
O sea, todo con aduanas, todo pagado, la placa le llegó, el, la, la entrega está realizada allí, me dijo el tío que sí, y mi dinero dónde está, macho. ¿Qué pasa? ¿Que viene, lo trae un tío andando por ahí en la muralla china o qué? Normalmente ah. cuando se hacen devoluciones a China, lo que suele pasar es que ellos admiten que llega, pero no lo cogen. ¿Por qué? Porque ellos les hacen pagar aduanas. Y generalmente lo que pagan de aduanas vale tanto como los que le cuesta a ellos el equipo entero o más. Pues sí que está entregado en sus oficinas. Está entregado. Pues no es habitual, ¿eh? No es habitual. Sí, sí. Pero vamos, que así sigo. Así que si alguien tiene un consejo de qué hacer con AliExpress, porque no encuentro tampoco ningún correo de atención al cliente de AliExpress, la disputa está abierta, pero no intervienen. Así que si alguien conoce si hay alguna, alguna tecla que tocar, pues estoy abierto a sugerencias para... Aparte de ir allí y apalear al chino cabrón, que también es otra opción, también que ha valorado. ¿Vale? Y ya de paso, pues conozco China y las cárceles de China, porque me llevarían al talego, claro. Bueno, vamos con el siguiente producto, porque creo que estáis más. Pero vamos, despistados no lo siguiente. Eh, a ver, le tocaría a David. David, tu siguiente producto, ¿no? Mm. Mm. Yo esta marca no sé yo, ¿eh? David, esta marca no sé yo. A mí no, no es que te creas que me gusta mucho, ¿eh? pero bueno, yo luego se lo voy a enseñar a la gente y que la gente, pues, decida. Es un alarma de a cara. Y David se ha caído. Así de momento. Se ha ido, se ha ido. A, tomar por culo, a ver, no en la, no en la alarma, claro. Es el kit, el, no es el kit de alarma. Es la centralita domótica de Xiaomi. Ah, la centralita domótica. Ah. La llaman alarma, ¿por qué? Porque eso es que si no es una alarma, ¿no? Ah, no, porque no, no, porque, porque tiene altavoz, emite, emite tiene altavoz. un altavoz, una luz. A ver, tiene un altavoz y tiene una luz, tú la puedes configurar para que los sensores de movimiento y los sensores de apertura de puertas y ventanas que tú puedes comprar de a cara, tú armas eso como un sistema de alarma y si se abre una puerta, se abre una ventana o un sensor de detecta movimiento, lo que hace eso es que suena una sirena. Uh -huh. Sí, el ting -tang. Sí, yo tengo... En realidad, había un kit de Xiaomi que era muy parecido a este y que creo que se lo fabricaba cara para Xiaomi. Que era, ese sí era kit de alarma que venía con los sensores de puerta, el sensor de movimiento... Bueno, era esto. Y venía con esto también, con es el botoncito este. Claro, es una centralita Zigbee. Este se llama Mijia, pero bueno, que no, lo, se de lo Mijia, fabrica. De Mijia, Mijia, de Acara, es lo mismo. Sí, pero se lo fabrica el mismo. Creo que es Acara esto también. Uh -huh. Uh -huh. Entonces venía un kit con la centralita domótica, con el pulsador, un sensor eso. de puertas y ventanas sí, y un sensor de movimiento. Mira, creo que lo tengo acá en la caja. Espera que lo voy a traer. Puede ser, yo es que ahora mismo no tengo enchufado. La caja ya no la tengo, pero de acá la tengo un montón de cosas. Tiene, todo, tiene esta vídeo aquí. Uh -huh. Uh -huh. Tengo, el inter tengo la centralita, tengo los pulsadores. Dice, para vosotros, Yo opino lo mismo que tú, dar Politic. Yo esto no compro, no me gusta. Acá. Primero, Primero probarlo y luego me contáis. Acá, esta no, es la no, caja, no. venía en, en... A ver, a ver, que la gente, la, sí. gente, la gente no te está viendo, Adrián. Espérate. Aquí, aquí. Vale, ahora sí. Hermoso chino mandarín. Y venía a ver. En la cajita, que era difícil de abrir. Y adentro venían todos los productos que ahora están distribuidos por mi casa. Uh -huh. Para saber por dónde, en algunos cajones también. <risa> El sensor de puerta, sí, lo tengo puesto en la puerta. Que lo uso como luz de bienvenida. Venía acá todos los... Todos los las cosas que venía el, el chisme este, que se... Es un interruptor. Uh -huh. Yo lo presiono ahora. Yo lo tengo programado para encender una luz. ¿Vale? Por Zigbee. Aquí venía el... el ¿Cómo se llama? La base esta. El, el gateway. como le llaman el ellos? El gateway. El gateway Zigbee. Y acá venía un, un enchufe domótico. ¿Vale? Que tú, aparte, te mide la, la potencia. Y aquí venían dos chiquititas, que eran como dos perlitas que se pegaban. Y es el sensor de puertas. ¿Vale? Y bueno... Dice que, dice que caja más antigua. Dice en blanco y negro. Mm. Sí, es en blanco y negro. ¿Ves? Acá te dicen todos los productos que venía. Este, es, este sí le llamaba en el kit eh, de alarma o no sé qué, de, de Migia. Que creo que en acá no, eh. no sé si existe. Dice, ¿Sí? luego, luego os quejáis de las brechas de seguridad. Si es que... <risa> Yo no he dicho nada. No, el problema, el problema de este kit es que no funciona con HomeKit. ¿Vale? Solo, o sea, ese es el, el único problema. Es muy bueno. Mm. Yo intenté hacerlo Pero ahora hay una versión nueva que sí. 
Pero sí, la, la que he puesto yo... Versión, la versión de Akara, sí. La que ha puesto, la que... La que ha puesto David es compatible con HomeKit. Sí, es así. Sí, la, sí. Cara, la cara es con HomeKit. En esta, bueno, si haces un truco con Home Assistant o, o HomeBridge, que es un lío, no sé qué, bueno, puedes sacarle un poco de utilidad. Eh, pero Aquí bueno, está. Es un... eh, dice, y control que funciona con HomeKit. Uh -huh. Con HomeKit es de cara. Es que esto salió mucho antes, mucho antes de, de que saliera todo lo de, lo de HomeKit. Vale, Yo fue pues la sí. primera domótica que compré, que la he ido heredando, y por eso ahora tengo pereza en cambiar otro sistema, porque tema de apertura de puertas y de puertas, que abre una puerta, por ejemplo, de, de la calle y se enciende el la luz del recibidor. Eso es. La luz del cuarto de baño también la tengo temporizada con un sensor de movimiento para que se encienda automáticamente solo entre cierta hora y cierta hora. Que si no hay nadie dentro del cuarto de baño y no detecta movimiento en 10 minutos, se apague para evitar dejarte la luz del baño encendida durante horas. Pues todo ese tipo de cosas la tengo automatizada con, con la cara. También el encendido de una caldera que tengo, uh -huh. la caldera mía del agua caliente y la calefacción, sí. que es una caldera muy antigua. Eléctrica. Eh, no, es una caldera de gas natural, ah, pero no tiene gas. posibilidad de acoplar un interruptor de la marca Junkers porque es una caldera más antigua, la placa no la admite, pues le puse un enchufe inteligente y ya está. A las doce y media, a la una de la, de la noche, corta. Si tengo la calefacción puesta, pues apaga la calefacción por la noche y el agua caliente por la noche, claro. Para ese tipo de cosas está bien. Sí. Y se puede controlar con Google. Con Eso Google, es. por ejemplo, este sistema sí es compatible directamente con Google Assistant. Le das de alta en Google, en Google Home como sistema domótico y algunas cosas sí las soporta. Otras no. Las que son Zigbee normalmente no las detecta. Uh -huh, Pero las uh -huh. que son Wi-Fi como los enchufes, bombillas G-Light sí. y algunas otras cosas sí que las detecta. No está mal, ¿vale? Para, es una domótica económica, fácil de instalar y que yo recomiendo que probéis. Bueno, eh, el, 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 el producto es de David, así que hable él, por favor. Sí, después de la jugarreta de Euskaltel, eh, el producto que, que hemos puesto es el, el hub de HomeKit, de Akara, que también es alarma, o sea, es el altavoz que también tiene alarma, uh -huh. y lo que es es Zigbee, o sea, este Wi-Fi no es, este hub Wi-Fi no es, es, es todo Zigbee. Entonces a esto había que añadirle el resto de... De links que tenemos que son los sensores de puertas, sensor de temperatura, sensor de humedad Y por un precio bastante económico puedes montarte toda tu domótica en casa con, con la cara Y yo tengo toda la domótica con la cara, tengo las ventanas O sea, yo antes de salir de casa puedo preguntarle a, a Siri que cómo están las ventanas Y me dice si están abiertas o están cerradas también puedes poner las temperaturas, saber para, para luego modificar el termostato con las temperaturas. Cuando baje a tal temperatura, puedes hacer que se lance la calefacción. Eso ya con, sería con atajos, pero bueno, sí. se puede hacer. O con Home Assistant. Yo lo tengo puesto en Home Assistant. Y luego también, por ejemplo, el, el sensor de humedad. Lo tengo debajo de la fregadera y un día se me soltó uno de los tubos y me saltó. Me llegó el mensaje que, que había agua. Y la verdad es que es por eso, por 7, 8 euros que vale el sensor, merece muchísimo la pena. Sí, mismo creo que hay sensor de humos también. Hay, hay también lo hay, sí. Yo el de humos tengo el de Nest. Yo, yo tengo se... el de humos, yo tengo el de humo de Xiaomi y el de gas. Ah, y de sí, gas. Sí, que es, es las dos cosas, sí. Está muy bueno, bien. No, bueno te, te, están separados. El mío yo tengo un sensor de humo puesto en el salón, que es inalámbrico, y el sensor de gas lo tengo mm. en el armario de la cocina donde tengo la ¿Y? caldera. Uh -huh. Ese sí que tiene que ir enchufado a corriente, pero es de, son de, de Honeywell, ¿eh? O sea, el sensor sí, de no, humos. Es una marca conocida. Es una marca muy conocida del tema de gestión de, de control domótico y demás. Honeywell es una histórica y no es, es poca broma, ¿eh? O sea, no es tan mal. A ver, Iñaki, coméntanos un producto. Bueno, os he puesto ahí un. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En, dónde? Si ¿En, en dónde? el chat nuestro. El último, el último enlace, ¿no? Sí. Vale. Es un, es un disco duro portátil eh, SSD que mm. tiene entrada USB-C que yo cuando lo compré en su momento, compré el de 512 gigas por unos 38 euritos, sí. que resulta que trae un disco M2 dentro y le puedes enchufar pues ya sea al PC, al móvil, a la tablet o lo que sea. Y tienes tu disco duro portátil, contando que es... Mmm, pues... Estoy mirando a ver si lo tengo por aquí, pero no lo tengo. Es, es un disco duro portátil de SSD de un tera, ¿no? ¿O de cuánto es? De, de lo que tú quieras. O sea, tú al final escoges distintas... Adrián, ¿estás muteado? Sí, perdón. Hay de 256, 512 y un tera, acá pone. Y el de un tera serían 95 euros. O sea, es una cajita como la que mostré yo el otro día, 
Que no, que no sé si es USB. Si me USB. dais un minuto, voy a por allá. Vale. Y la enseño a la cámara, ¿vale? Vale. Si sí, acá ah, bueno. pone que es. Eh, lo que pasa que es 3.1. Esto es 5 gigabit. ¿Y cuál mm. es el problema? Nada. Eh, la cajita que yo dije el otro día era, era 3.2, o sea, 3.2 Gen 2 o 3.2. Pero es? en este caso. El SSD que tiene, el M2 que tiene dentro no creo que dé más de... Sí, acá pone que da 450 megabits por segundo. No está mal, pero por ese precio creo que se puede conseguir eh, algo más rápido y, y en España, me parece. O sea, ¿quieres pero decir bueno. que está recomendando una mierda? No, no, no digo. En su momento ah. cuando lo compró se debe ser muy bueno, pero es que ahora a veces se consiguen cosas. Tienes que actualizarte, Iñaki. El disco es esto. A ver, que, que la gente lo vea, espérate, que te vea... Es bonito, ah. es bonito, porque este de Orico es, que, es, es que feo no de cojones. no oculta absolutamente nada. Es verdad. Es, es, este no, te no, lo llevas pero es igual que este. Es, es igual que este. Lo que pasa es que este es feo. Sí. Y pero este caliente a que te cagas. También. Yo este, este es eh, 3.2. No es exactamente ese, es que este no le, no le he encontrado. Ah, 3.2. Ah, pues el que este. vos pusiste el link es 3.1. Sí, pero bueno, a ver, es porque enseñar para la gente que sepa más, más que menos lo que a lo que voy. Que es un todo en uno, que es una cajita, que es un M2 metido dentro, que tú si lo intentas comprar por piezas te resulta más caro, pues inexplicable. Bueno, no, depende. Eh, lo, eh, lo que estábamos diciendo el otro día, el podcast, vos no escuchás nuestros podcasts, me parece. Recomendamos esta cajita que salía 17 euros y es 3.2 Gen 2, ¿vale? Y con, también con una NVMe, por ejemplo, de 90 pavos, una Western Digital de 1 tera. Entonces tenés por 100, 100 y poco, 110 como mucho, tenías esto. Claro, a ver, esta, precisamente esta tarde he estado, esta, esta mañana, esta tarde, estuve mirando para comprar una unidad SSD externa, ¿vale? Porque no tengo ninguna y me sí. gustaría tener alguna para, pues, traspaso de datos, lo que sea, ¿vale? Está mirando, mirad. Eh, tenemos Samsung T5 y Samsung T7 de 500 gigas están sobre en sete, entre 75 y 85 euros. Se han bajado ¿vale? un poquito. Menos el mal. T5 son 500 megabits de transferencia, el, 500 megabytes, el T7 son sobre el giga, ¿vale? Dependiendo también el puerto que uses. Estas unidades chinas, pues sí, las hay de 500 gigas están sobre los 50 a 55 euros. La de 500 gigas, ¿vale? O sea, te supone un ahorro de entre 20 y 30 euros con respecto a una unidad de una marca tradicional como puede ser Western Digital, sí. Seagate, eh, Samsung, Kingston, Sandy, Crucial. Crucial, este tipo, exacto, este tipo de marcas. Crucial, hay Transcend también, estas marcas más tradicionales. Sabren. O sea, sí. Sabren también. Sí, lo que pasa es que la diferencia pasa porque esas cosas chinas no sabes realmente qué, de, qué hay ahí adentro. Claro, qué unidad hay dentro ahí. Porque al final son... es un fungible y no te dicen tampoco qué TBW tienen, ¿sabes? Claro, hay, hay muchas unidades de estas chinas, por ejemplo, las marcas Kindian, que también se vende bastante de SSDs. Claro, estamos hablando de un ahorro de cuánto, de, de 20 euros. O sea, no llega ni al 50. Y me dicen, no, es que me cuesta la mitad. Tampoco. No te está costando la mitad que una unidad equivalente, porque al final he metido en la cesta de Amazon un Samsung T5 de 500 gigas. No sé si he metido al final el T5 o el T7, no lo recuerdo. He metido al final el T7. El T7 está en 86,90. Y es una unidad de 500 gigas fabricado por Samsung. Marca reputadísima en el mundo del almacenamiento. Y la unidad está, pues está muy bien, muy diseñada para usarse con la caja, con la unidad. Que hay veces que estas cajas y unidades pues son. Una, una unidad en IVM metida dentro de una caja, con lo cual también a veces hay problemas de calentamiento, este tipo de cosas. O sea, estas unidades chinas al final te vas a ahorrar, pues eso, unos 20, 30 euros en una unidad de un tamaño equivalente de un primer fabricante. Chicos, no sé si merece la pena, la verdad. Y la depende de los datos que tengas, yo creo Claro, que... depende de la importancia que tengas. Yo, para mí, los datos son importantes e insustituibles, con lo cual no, esto no lo iba a usar como unidad principal, pero joder, en un momento dado vas a usarlo para transferir datos de forma rápida, por ejemplo, de un Mac a un iPad o del Mac al PC, y dices, joder, pues resulta que no me va a funcionar, pues mira, no me vale para nada. Estos 55 euros que me he gastado al final, era mejor haberme gastado los 80 o los 70 y comprar una unidad de marca reputada. Ya te digo ya os digo que llevo, hoy ha sido yo he tomado ya la decisión, pero llevaba varios días dándole vueltas, incluso estuve valorando comprar un NVMe y una caja de Orico. Pero es que al final me costaba lo mismo más caro. Estuve mirando un, un, un NVMe de, mm. de Western Digital baratito de Samsung, se te va a los 60 euros un disco de 500 gigas, a eso le sumas una caja decente que son 30 pavos, pues al final te pones en 90. El Samsung este cuesta 86,90. 
Sí, no, a ver, eh, yo cuando hice eso, el de que aparte lo probé, el problema no es ese, el problema es, ¿te va a funcionar con el M1? Es el problema. Yo he probado <risa> cuatro cajas, cuatro cajas, y he, y he visto los Samsung, eso que decir, el T5, el T7. El T7 no digo sí. que no funcionan, digo que no van, no sacan el rendimiento el que T7, deberían ser 10 gigabits. No va, no, no va. Si el, el T7 sí no. funciona... Si es, no sí. si es Thunderbolt, sí. Si es Thunderbolt, sí. Si no, no, no. No te da el giga, ¿vale? No, no, no te da el giga, no. No te da ni los 800 ni, ni 700 bueno, megabits por venga, segundo. Como, venga. como comentamos en el capítulo de la semana pasada, yo probé el T7 con eh, los Mac, con los Mac, tanto con el, el T7. Air como con el Pro. El, el Samsung T7. Sí, el Samsung T7 de un Tera vale 160 pavos. Sí, bueno, yo he comprado uno de 500 gigas, son 86,90. Bueno, bueno, vale, yo te digo. Entonces, yo, sí, el, el, de, el de un Tera son 162,99, pone acá. Sí. En fin, eh, venga, vamos a seguir con el episodio. Aquí os voy a mostrar esto. Que a mí, este es uno de los productos que personalmente voy a comprar. Yo aviso. No, está bien, es una marca que. Es conocida, pero que tiene una sobremarca también, que se llama... Si yo le digo, la marca va a saltar. Biomi. Aquí está. Biomi. Te puedes mostrar el logo, ¿eh? También, bueno, ¿eh? sí, es que lleva una pegatina de la NASA, pero la pegatina no es de Biomi. La pegatina ¿Y eso de qué NASA es? Se la he puesto yo. Esto es un termo. Joder. Uh -huh. Para líquidos fríos o calientes. Yo ahora mismo lo he rellenado con agua fría de la nevera pues me puedo aguantar fácilmente 4 o 5 horas con el agua a una temperatura bastante fresca. Y vales 12 con 20 euros. Hay dos versiones, una de 300 mililitros, quiero recordar, y otra de 480, que es la que yo tengo. Y, lo, puede, y lo puedes com comprar por colores. Sí, sí, yo tengo el blanquito, que es muy Xiaomi, ¿no? Todo muy blanquito, muy minimalista. Y lo hay también en color negro. Y el pequeño creo que lo hay también en un color como dorado. Yo desde luego, sí, también. De hecho, este también grande sí lo hay en dorado. Lo que pasa es que sí. es más difícil de encontrar. Lo llevo usando desde hace por lo menos tres años. Lo tenía en la oficina, me lo traje a casa cuando empecé a teletrabajar y lo utilizo aquí en casa todos los días. Porque mira, sale unos, mira sale, sale unos AirPods en la foto de Xiaomi y una funda de, de Apple. <risa> sí, <risa> sí unos, unos AirPods, efectivamente, y un, y un iPad. Sí. Con una funda de... Yo creo que lo que hay ahí es un MacBook, pero bueno, no estaría yo, no ponía la mano en el fuego. Sí, un Mac parece, sí. Y Biomi sí. tiene, tiene jarras también. Esta misma marca comercializa con la misma construcción una especie de jarra, que es un poco más incómoda, pero bueno, mm. es tipo jarra con un asa y tal. Pero vamos, yo este producto, joder, encantadísimo con él. Y si algún día se rompe o se estropea lo que sea, porque llevo una tapa articulada con un muelle, con una goma aquí para que no se salga y tal, Mola, bueno, eh. esto llegará un momento que puede ser que se rompa no por el uso pues compraré otra botella de la misma marca. Y aparte, eh, conserva frío. Yo para caliente no lo he probado, lo he probado solo para líquidos fríos. Conserva líquidos fríos de cualquier tipo, o sea, cerveza, refrescos, agua, o sea, lo conserva todo muy bien. ¿eh? Súper recomendable. Y... Para, para, para casa, ¿no? Para casa, para la oficina, para llevar una mochila. Lo que pasa es que es un producto ligeramente pesado. Es un poco pesado porque es de acero y, mm. claro, pesa. Eh. Ya vacío pesa lo suyo, con lo cual... A lo mejor si quieres ir ligerito de equipaje no es lo mejor, pero por ejemplo yo cuando trabajaba en la eh, cuando iba a la oficina en verano, yo lo llenaba de agua fresca de la fuente en, 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 en el trabajo, lo metía en la mochila mm. y tenía agua fresca para todo el camino sin ningún problema. ¿vale? A lo mejor saliendo a las 5 de la tarde que hay en Madrid en verano son 40 graditos así de, de tirón. Pues así me que... le voy a pillar. Sí, y no es caro. Por ejemplo, la versión black, la versión negro, vale 15,43 y la versión pues eso básica la blanca vale 12,20 y uh, es uno de los productos que voy a añadir a la cesta porque... mirad el tamaño ¿eh? que hay dos de 300 mililitros y de 400 no, no, el, de, hecho, 400, de cuatro y pico 460, 460 que es este que, que yo tengo vale que es el grande y luego está la jarra si sí, son 15 así, euros los, el de 400 vale 15 en vez de 12 y encima no te meten el IVA famoso perfecto win, win. no no te has perdido lo primero del, del podcast ahora ya sí todo a partir del 1 de julio va todo con... Pero si son menos de 22 dólares... No, 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 cambió, cambió la ley. Cambió el 1 de julio. Desde el 1 de julio. Hijos de la gran puta. Ah, no sabías, no sabías. ¡Hala! Mira, eh, Borja, te voy a pasar ahí una, una descripción. Eh, dice, oh, me llevo dos, otra la tarjeta, me llevo dos, dice, joder. Del, del, T, del T7, el T7 no, no llega a 900, ¿eh? apenas llega a 600. Por eso, y no, no, que a mí me dio, es que no me deja terminar. Ah. A mí en el Mac me dio 700. 
Pero sí, bueno. Mí, podéis hacer otro normal. podcast aparte si queréis. No, no, ejemplo. vale. Por eso sí. te digo no, que no. yo preferí, yo preferí hacer... armarme mi propio equipo, porque probé como cuatro, por eso. No Entonces, sé yo, ¿eh? Mismo tengo varios acá. Yo prefiero la fiabilidad de un, de un disco ya armado de Samsung, porque ya armé algunas cajas de estas. Estamos, mira, la gente que aproveche, estamos bueno, haciendo dos, dos mira, podcasts en uno. Continúa, <risa> continúa, Irra, por favor. Otro acá. O sea, es que he probado varias. O sea, no es coña. Y la fiabilidad te la da lo que da dentro, el NVMe. Por eso Samsung, pues... Pero Samsung no te, no te pone ni en la página web de Samsung, te pone el TBW de este equipo, del T7. De verdad. Continúa, Irra, por favor. A mí no archía. Continúa, Irra, por favor. Esto a mí me toca mucho los cojones, porque o sea, no, los no puedo seguir que, el guión. Los, los productos hacer hacer que vosotros el podcast, venga, ala. Irra, por lo que habéis dicho ahora, los productos de que compres fuera de España... ¿También van a, te van a venir con el famoso IVA o...? Otra, otro más que llegó tarde, ¿ves? No, pues sí, el... yo he llegado tarde, yo he llegado bastante tarde. Pero, pero eso es lo que, que hablamos. No yo no iba ni a entrar, o sea... Ahí se, se va a tomar la cerveza. No, <risa> bueno, ni sigamos, ni... sigamos nosotros. Pasa no nada. iba ni a entrar, o sea, como eso te digo todo. <risa> Irra, Irra ha dimitido oficialmente en directo, tío. Ya, está. Sí, sí, se nota que estamos de verano. Pero vamos sí, a ver. Sí, sí. Si somos así nosotros. Entonces, a ver, yo que no estaba en el principio y no, sí. y no he podido ni escuchar, comentar eso del IVA. Nada, que a partir del 7 de julio paga todo IVA, todo producto, no importa el valor. No importa la única el valor. diferencia es que si es de más de 150 euros, aparte de pagar el IVA, tenés que pagar el arancel del producto, nada más. Vale, vale, vale. 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 Antes había, antes hasta 20 y pico de euros no pagabas el IVA, que muchos, eh, bueno, muchas personas... Eh, Oye, muchos, una... Una cosa, eh, porque a ver, nos estamos centrando en Aliexpress, pero en el mundo de las compras en China hay un montón de páginas. Sí, sí, Banggood, eh, eso también. Eh, lo yo he bueno. estado mirando la página de DHGate y en DHGate no me lo meten. ¿No te meten qué? Perdón. El, el arancel, el IVA ese. El IVA, o, a ver, no, pero, 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 tax, que te lo pone como tax. Sí. Ya, pero el problema, el problema no es que te lo meta o no te lo meta. El problema es que al final te lo, van a, lo vas a tener que pagar. Porque aparentemente cuando llegue, aquí. cuando llegue aquí, o sea, tú pagas el producto. Acá pueden pasar dos cosas. A ver, es que vamos, vamos a hacer un supuesto, ¿vale? Porque la verdad es que no sé lo que va a pasar. Estamos al día 8, con lo cual hace 8 días que está la nueva ley. Entonces, en principio pueden pasar dos cosas. Una es que el que la página web ya te cobre el IVA, hace como de agente de retención del IVA, entonces cuando te viene el paquetito no tenés que pagar nada. Dos, que la gente de ahí dice, mira, yo no sé cómo se paga, yo te, pa te cobro esto, tú te encargas en tu país. Entonces cuando llega el producto parece que el que se encarga es el transportista. O sea, el transportista te hace como de agente de retención, te va a venir con el paquetito y te va a decir, a ver, estos son 100, eh, el IVA 21, bueno, me tenés que dar 21 euros y no me lo das, no te doy el paquete, porque él tiene que pagarle a aduana. O a Hacienda, no sé cómo es la historia. Entonces parece que hay dos, dos, de estos, dos de estos sistemas. ¿Cuál se va a imponer? Pues no lo sé. Joder, a, por, por, a mí me ha jodido. Porque he hecho una compra de 38 euros en Aliexpress. ¿Qué, hago, ¿Qué día? Eh, eh, hace una semana. Bueno, pues por ahí fue antes de... de no, pero julio. cuando... Es que esta tarde me ha pasado con, una, con un compañero que hizo el pedido hace un mes y le ha venido la cartita hoy. Porque ah. ha llegado hoy a España y le ha llegado la cartita. Por eBay a, a UCA. Hostia. Que no es mucho dinero, pero eso, al final es pagar a mí me más. Me trincaron un portátil de Xiaomi en la aduana. El, el, el portátil, había dos versiones, una que venía con el Core M3 y otra que venía con el Core i5. Pues compré la Core i5, fueron 500 y pico y me lo pillaron en aduanas. Lo habían declarado como tablet. En, en la factura y en la declaración de aduanas y finalmente tuve que pagar sesenta y tantos euros de porque el valor que declararon no era el del portátil, o sea, el portátil costó 500 y pico euros y el valor que declararon eran 200 o algo así o 180 que siempre hacen ver, la trampa El siguiente producto del guión a ver si está por ahí el señor Irra para que nos lo enseñe si no, Irra está dimitido oficialmente pone, ya, no, pone, Está por ahí, está pone, en la sombra Está en la sombra. Joder, pues yo que me iba a comprar la ¿Cuál es la, la rosera? La rosera de Xiaomi, sí. Irra, vuelve, que te echamos de menos. Eso dicen, ¿no? No, 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 hacer no. vosotros el podcast. Yo os escucho. Wow. Venga. A ver, la rosera. Vale. Esa es una rosera de Xiaomi que tiene wifi y entonces le puedes programar todo por, desde el móvil. Puedes programar qué hora quieres que empiece, cuando termine, te va indicando cómo va la preparación. 
y por lo que me han comentado el, un amigo mío que la tiene, está bastante contento con ella. Más tiene accesorio para hacer cosas a vapor. O sea, muy bien. Lo típico, el diseño es muy, muy Apple, lo que decimos siempre, es muy Xiaomi. O sea, todo muy redondito, todo se le ve calidad, los acabados y los materiales son buenos. O sea, de momento parece que merece la pena. Acá dice que vale en Amazon 99,94. Sí, la, la de comprarla la compró en Amazon. Pero Hostia. claro, esto merece la pena si comes arroz cuatro días a la semana. Sí. Porque o otras para... cosas al vapor también. No sé, chicos, es que en España tenemos una cosa que se llama olla express y hace las cosas al vapor estupendamente, pero no sé, no sé. No, Hombre, no sí, es lo ya... mismo, ¿eh? La olla de vapor, si tú metes, depende que, por ejemplo, los típicos bollitos de estos chinos que hay, que son como una cestita, como lo metas a la olla express, ya verás dónde van. Mira, meto yo en mi casa unos bollos vago en la olla express y salgo yo y detrás la olla express y detrás los vaos, ¿sabes? Pero por la escalera para abajo. Eso es. <risa> no, no, a ver, eh, no sé, yo este producto ha tenido siempre mucha fama y quizá porque, claro, en ciertos mercados que comen arroz como nosotros el pan, es decir, es el complemento siempre para todas las comidas, vale. En la dieta mediterránea el arroz es un alimento más, no es un complemento que se coma todos los días sí, sí. y que en las casas sí, chinas, sí. por ejemplo, o en Tailandia o en Singapur o en Malasia, o el Japón. arroz es, o en Japón es el complemento, o sea, te ponen la comida con arroz. Sí, el mejor ejemplo que has puesto es el pan. Es como no comer como sin pan, pan aquí no se puede comer. Allí no se come pan, allí se come arroz. Entonces, mm. dependerá si come mucho arroz, pues a lo mejor te compensa. No sé. Sí, si no te gusta, no la compres, ¿eh? Claro, si te gusta la paella. No, no vale para hacer una paella, ¿vale? O sea, esto, esto no sirve. Bueno, Irra, ¿cuál es el siguiente? No sé, estoy esperándolo. Joder, macho, se ha cabreado ya, se ha enfadado. Ahora, ahora, ahora empieza a no respirar. Jabonera Xiaomi, jabonera Xiaomi. Ah, no, ahora le, además, este, este le va a gustar a Irra. Le toca a ti retro. Me toca a mí. Ah, sí, el antimosquitos. Eh, antimosquitos de Xiaomi. Eh, muy recomendado, ¿vale? Es un cacharrito um, pequeño. Um, no sé qué tamaño puede tener, pero muy chiquitín, una cosa así. Es que lo tengo en el salón. Tendría que ir a por él. Lleva una pastilla de insecticida adentro, lleva un ventilador y lleva un interruptor para ponerlo en marcha. Esta, este año hay una versión nueva que ya está domotizado, que permite conectarlo al ecosistema de Mijía. Eh, no sé si este insecticida nos estará envenenando poco a poco, pero funciona, para los mosquitos funciona, no se acercan, ¿vale? O sea, tú pones el cacharro este en marcha y los mosquitos no van. No, no aparecen por la zona y funciona muy bien. Yo lo llevo usando ya dos o tres veranos y fantástico. De hecho, voy a comprar otro para llevármelo al pueblo porque allí hay mosquitos que no son mosquitos, que son como los de Yumanji, ¿vale? Entonces allí, pues a ver si... Lo he probado también, o sea, me lo he llevado este mismo que tengo en casa, me lo he llevado al pueblo y funciona. O sea, que, o sea que tiene un ventiladorcito y una pastillita que va quemando, ¿no? Por decir, va soltando eh, el exactamente. veneno. Exactamente. La, la, en la propia pastilla llevo una pila que incluso te indica el estado de la de, con una luz. Si, le, si le, que no le queda insecticida, tienes, tienes que cambiar ya la pastilla, el estado de las pilas, o sea, muy contento con él. Muy, muy recomendable, la verdad que es muy recomendable el, el, el insecticida este de que es un antimosquito. ¿Y huele? Llama. No, nada. O sea, pues, también está bien. Yo no, no es como estas pastillas que pones en el enchufe que se calientan y sueltan eh, un olor bastante apreciable. No, no, esto no, no huele absolutamente nada. No sé qué demonios tendrá, pero funciona. Te, te mata las fosas nasales. Lo, te lo te mete el, el COVID. El COVID te estás de la nariz. pandiendo esto el COVID por todo el mundo, ¿sabes? Como gilipollas. Y resulta que es esto lo que, lo que está trayendo el, el coronavirus. No, pero bueno, funciona bien. ¿eh? Yo muy contento con él. Este también lo va a meter en la bolsa Isra. ¿Te lo vas a comprar, Isra? Sí. Se nos ha enfadado el director, tío. Me cago en la leche. Ah, ahora se le pasará. Bueno, en cuanto se toma Siguiente. Cervezas. Siguiente. Mira, uno, el siguiente es el mío. La jabonera. Uf. Esta, yo estoy encantado. O sea, y todo el mundo que se ha recomendado, le han encantado también. So ¿Qué ha sido eso? Ya, yeah, yo no sé qué ha entrado. ¿Qué ha pasado? <risa> Sacó la música o algo. Sacó la música por ahí. ¿Cuál es el vídeo de la jabonera? Sí, 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 es el vídeo. 
pues es una jabonera que tiene, tiene un sensor, o sea, ni siquiera tienes que tocarla, metes la mano debajo y, y echa el jabón. Y echa el jabón en modo de espuma. O sea, tú cuando para rellenarlo le echas pues, dos dedos de jabón y el resto de agua, lo agitas bien y tienes jabón para, para mucho, dura muchísimo. Y encima el difusor, o sea, te queda una, una espumita que es, es bastante... la textura está bien. Es muy interesante, la verdad. Y funciona muy bien, o sea, metes la, acercas la mano, hace prr, te echa el jabón y ya está. Pero yo esto no lo veo para tener yo en mi casa, eh, con los críos. Pues el mío está encantado, no veas tú, pon la mano prr, una vez, eh, una vez. <risa> Eh, eh, claro, hombre, claro eh, yo tampoco lo tendría en casa. Yo, yo tampoco. Porque me eh, veo creo que lo que me entiende. hasta el más pequeño shuf, shuf, metiendo la mano. Pim, pam, pim, pam. O sea, en mi yo casa. Compré ¿eh? uno y tuve que comprar otro para su cuarto. Porque, claro, venía al nuestro a la base de manos. Ah, claro. Claro, en mi caso que tengo muchos no, no es aconsejable. Pero si tienes uno o dos, oye, bueno, no, no, no pasa nada. Lo, lo puedes tener. Y más si son así ya grandecitos, pues sí que es aconsejable porque es ahorro. Sí, sí, está, está muy bien, la verdad. Usa tira, cuatro pilas. Ah, usa pilas. Ah, mira, sí. genial. Pasa que yo tengo, eso no lo hemos comentado, comprar pilas recargables con un cargador y así pues todo esto te ahorras. Pero buenas, ¿no? De 2.900 por ahí que duren bastante, ¿no? Porque si no... Sí, 2.800, ¿no? Sí, 2.800, 2.900. Yo es que tengo unas de Amazon que no me han funcionado bien, entonces... Es que de Amazon hay un... ¿Ay? Se la ha vuelto a jugar Euskaltel, me parece. Sí, sí. <risa> Hostia. Es que tiene tantos servidores ahí que está tirando todo Dios ahí, el Netflix de, de David. Eso le pasa, pues eso, que tiene que cambiar de, de compañía. Le han, le, han, le han cerrado el servicio por abuso, ¿no? Por abuso eso de... pasa por tenerlo todo en físico. Claro. <risa> por no usar la nube. Claro. No. Oye, tela. Iba, iba a hablar de unas pilas recargables de Amazon, ¿no? ¿O tú sí, sí, tú? sí, yo compré unas hace tiempo. Y te resultaron y... malas. La mitad de ellas, o sea, compré un paquete de cuatro mm. y dos de ellas, pues se me, el teclado del iMac mm. se me moría en, en menos, de, en menos de, de dos días. Sí, yo compré estas marcas que no son baratas, pero dicen que eran, eran las, las originales que venían. ¿Te acuerdas las pilas de Apple que venían recargables, que eran bastante buenas? Pues ¿Veis esto? Eso, eso. Esto es el cargador sí, oficial. Ya, ya lo tengo, lo tengo. Irra, ¿a que tú no lo tienes? Sí que lo tienes. Cargador de pilas oficial de sí, Apple. Sí, lo, sí no, que lo, lo tiene. No lo tengo. Sí. No, y no tienes las pilas. Sí que la tiene. Si Apple. lo compró, lo compró hace como 4 o 5 años. Pero no las, no las uso. Me parece fatal. Me pare... Este cargador es un poco puñetero porque no te quedas tú que carga todas las pilas recargables. Tiene que ir un pilotito. Cha. Y si le pones una pila que no le gusta, empieza a parpadear y no te la Esta, carga. esta le gusta. Esas, las de Apple, son en el loop. Claro. Es la que te estoy diciendo. Por eso estas tenés que comprar. Sí, sí, no, pero yo tengo las de Apple. Pero vamos Pero a ver, te estoy diciendo, puestas, a ver, no sé espera un minuto, las, las de Apple puestas. también las tengo. Sí, no, es, yo es que no sé dónde las tengo puestas, las tengo puestas en algún dispositivo por ahí, no sé dónde narices están, pero da la eh, vuelta eh, a caer, tío. Sí, ya, ya ha vuelto, es que están migrando de, de coaxial a fibra y mira qué guay, tenemos fiesta esta noche. Acá están, estas son las de Apple. Joder. Esas son, efectivamente, o sea, las pilas o sea, recargables de Apple. Ya, por eso, lo que pasó fue que Apple dejó de vender esto. Entonces, claro, pero, en, el momento, en el momento que dejó de vender esto, y como me gusta mucho el cargador, digo, ¿quién es el que se lo fabrica? Y encontré que el... se la fabrica Panasonic, Panasonic, y es esta. Pero no son, no son andan igual con el cargador de Apple, pero sí. no son baratas. ¿eh? Sí, no, no, oh, son no, muy buenas. No, no. Eso lo dejó de vender Apple cuando dejó de comercializar el ratón con pilas. Eso y es. Y, con pilas. Eso es, cuando, ya cuando ya puso el ratón ya por no venden un ratón que se carga boca arriba. Eso es. Sí, eso Apple. es. Eso oh. es. Eso es. En fin, que nos debíamos. Pero yo tengo, tengo el, el cargador, mira, acá está. Sí, porque tienes el ratón. ¿Y, ¿y cuánto cuesta, David? Poco, ¿no? Eh, David. Sí, la, la lista. A ver, ¿cuánto ponía aquí? La jabonera. La jabonera. Son 15 sí. pavos, ¿no? Eh, 15 euros, sí. Lo, suele estar en oferta. Yo creo que me costó 22, 2. O sea, el pack de 2, 22. ¿Y eso que atornilla la pared o.? No, no es que tiene, tiene la forma de... Pues, ¿Cómo lo diríamos? A ver. De un dispensador de jabón un poco más alto, como un tubito. Ah, vale, vale, vale. O sea, que lo pones ahí pegado a la, a la pica y ya está. Eso es. Vale, vale, vale. vale. Eh, Lucas, ¿qué es la pica, tío? El, el, la pila, querrá decir. 
No, yo le llamo la pica, palabras en las manos, pero bueno. Joder. Nunca la había ido a nombrar como la pica, tío. Vamos, sí. la, la pila, la pileta, la alberca. Eh. Pero vamos. Yo, yo le llamo la pica, pero bueno. Bueno, el lavabo, sí. Es curioso, un producto. Fre el fregamanos. Sí. Que de todos modos, si a mí de vez en cuando hace una presentación así, presenta un montón de productos raros. Así pero aquí a España no llega, no es el único malo. No, esto no llega aquí. Pues se hincharían a venderlo, ¿eh? ya te lo digo yo. Sí, se, posiblemente. Se hincharían a venderlo. Posiblemente. Porque aquí en España tienen tienda ellos oficial, ¿no? Pero no venden ni la mitad. No, muchos productos no llegan aquí. Muchos productos no llegan aquí. Por, por, <risa> por patentes y todo ese tipo de cosas. Sí, por tema de certificaciones de salud, de alimentación y demás, que eh, prefieren no, no pasar. No, no pasar. Sí. Bueno, venga. ¿A quién le toca? ¿A mí? Sí, creo que hay una mochila ahí o algo así. Una mochila de Xiaomi. A ver, mochilas. Tengo cuatro mochilas distintas de Xiaomi. Tengo esto que llaman bolsa de pecho para ocio urbano. O sea, ah, la bandolera. Para jóvenes. Para la, la bandolera. Sí, eh, sí, la bandolera. La bandolera pequeña de Xiaomi que entra hasta un iPad de 11 pulgadas. Hostia. El iPad entra, ¿vale? Muy justico, pero entra. Eh, a ver, es para llevar la cartera, las gafas, el móvil, el tal. Eh, sobre todo si no te gustan las riñoneras, que a mí me parecen un invento del demonio. O sea, ya te viene la riñonera con el chándal directa. Es que las odio las riñoneras. O sea, me parece, me parece fatal. Así que compré esta bandolera y bueno, pues es bastante cómoda. La tengo desde hace ya cuatro años y sigue como el primer día. Tejido de muchísima calidad. Esto es un denominador común a todas las mochilas de Xiaomi, ¿vale? Ese que tiene las tejido que... anti y algo así, sí, pues. Sí, sí. Es este tejido este hidrófugo. Las cremalleras cierran muy bien y aparte se pueden esconder para que no sea sencillo que alguien que esté detrás de ti o a tu lado te abra la cremallera. Las escondes como en un reborde. Lleva como dos labios rígidos. Tú metes la cremallera dentro y se queda cerrada y la cremallera no se ve. El tirador de la cremallera. O sea, les acabado, los acabados son brutales. Los forros de dentro, las costuras, o sea... Tiene unos acabados de una mochila que debía de costar pues cuatro o cinco veces más. ¿vale? Esto es un denominador común a todas las mochilas de Xiaomi. Luego está la mochila, la pequeña, la mochila chiquitita, que es eh, esta que llaman eh, mochila original de 10 litros. Es una mochila pequeñita. Esta es un poco más sencillo el acabado. ¿vale? El forro interior no está tan bien terminado. De hecho, no tiene forro. Es el mismo tejido, pero bueno, está bien terminado. Es una mochilita pequeña. A lo mejor para un día y tal, pues está bien. O sea, es una mochilita pequeña que está chula. Me gusta tener de varios tamaños para poder elegir en cualquier, en cada momento. Luego o sea, está la mochila. Meter llaves, eh, cartera. Sí, y, ahí sí cabe, y... por ejemplo, ahí sí cabe, por ejemplo, un portátil pequeño. Ahí sí, por ejemplo, yo sí he metido el MacBook Air, cabe sin problema en esta mochila, un poco justo, pero cabe. El iPad con el teclado del ratón cabe perfectamente, eso sí que es verdad. Hostia, pues entonces es una mochila grande. O sea, es una mochila un pelín más grande, ¿vale? Sí, sí. Luego está la, la, del por, la mochila de portátil de Xiaomi, que es esta que pone aquí, mochila de poliéster minimalista, morrar original de estilo urbano. Es una mochila ya más para portátil, porque lleva ya zonas rígidas, acolchadas. Entra hasta un portátil de 15 pulgadas, depende de cuál, porque, por ejemplo, el, el HP ZBook que yo tengo no entra en el bolsillo donde tendría que ir el portátil, entra en la mochila suelto dentro, bueno. Pero esta es una mochila ya un poco más eh, para negocios, para ir al trabajo con el portátil y con este tipo de cosas, ¿vale? Y luego tengo otra mochila que no he podido meter aquí porque no he encontrado el producto, que es como la mochila está de 10 litros, pero más grande, me parece que tiene 20 litros o algo así. La típica mochila mmm, que vale para todo y, bueno, pues es de color negro, tiene un bolsillo en la parte, en la parte frontal y ya os digo, el denominador de común de todas las mochilas de Xiaomi es el excelente acabado que tiene. Que o sea, la de, muy la, bien terminadas. la de 20 litros es tipo escolar, ¿no? Sí, tipo escolar, una cosa así, efectivamente, una mochila para el cole. Tiene dentro como una especie de compartimento, como una especie de bolsa para separar algo. Por ejemplo, si quieres llevar un portátil, aunque no está especialmente diseñada para portátil, porque no tiene las zonas acolchadas ni nada, pero bueno, te, te puede valer para llevarlo. Tiene como una especie de zona con una goma, con un elástico y una tela como para hacer una, una bolsa dentro de la propia mochila. Ah, mira. Está, está muy bien terminada, ¿vale? O sea, todas las mochilas estas, lo bueno que tienen es que están muy bien acabadas y el precio, pues básicamente es a lo mejor un 30%, un 50% menos que una mochila de acabos equivalente a otro fabricante. Yo, de verdad, muy contento con ellas. 
De hecho, yo te diría que creo que es el mejor producto de Xiaomi de largo, las mochilas. Uno de los mejores, desde luego, sí. Después del destornillador, ¿eh? Pero, ¿qué precios estamos de estas? Vale. Pues mira, la de portátil, que es la más cara, puede estar entre 25 y 30 euros. Hostia, ¿y la más cara? Y la más cara. Que esa mochila, a lo mejor en HP o en Targus o en cualquiera otra de estas marcas, pues se te va seguramente al doble, si no más. A mí no me ha interesado la bandolera. La bandolera sí que me ha interesado. La bandolera es genial. O sea, yo la uso muchísimo, la tengo por aquí. Y sobre todo era en verano, que vamos más ligeros de ropa, porque en invierno, pues que se llevan la... El abrigo sí. y tal, puedes echar cosas en los bolsillos del abrigo, pero es que en verano, pues no. Entonces, esta mochila es muy cómoda pues, para llevar la cartera, las gafas, las llaves, el móvil, este tipo sí. de cosas, es súper cómodo, ¿vale? Así que es muy recomendable. Xiaomi también tiene riñoneras, ¿eh? El que le mole la riñonera, también la tiene Xiaomi. ¿no? Riñonera, o sea, que ¿La riñonera bien. clásica o, o tipo bolsito? No, no, la riñonera clásica que te la puedes poner de riñonera o te la puedes poner por aquí por el hombro como la llevan algunos, que no es riñonera. Pero vamos, es la, una riñonera. La lleva, que la llevan cruzada, sí. Sí, cruzada, pero es una riñonera, ¿vale? O sea, también está. ¿Vale? De hecho, estas mochilas se venden en tienda aquí en, en Xiaomi, en España. Ah, Puedes mira. ir a una tienda a comprarlas y verlas, ¿vale? Así que súper recomendables todas, ¿eh? O sea, un producto cojonudo. Y Iñaki, ¿tú qué, qué producto recomiendas? Pues he compartido por ahí una lámpara que tengo que es de Xiaomi, pero que todo lo que es la circuitería está hecho por Philips que es FETEN, porque es compatible con HomeKit, creo que es con HomeKit, al menos yo, antiguamente yo creo que sí, yo no lo he probado, lo siento, no puedo asegurarlo 100%, pero con Alexa y con Google Keep, eh, Google Home, que me diga, perdón, sí que lo es compatible. Eh, yo, por ejemplo, esta la tengo en la habitación de los niños, ¿por qué? Porque según días o según lo que vayan a hacer, puedes poner distinto tipo de luz, eh, en este caso, la que he compartido aquí con vosotros es la blanca, que es la que yo tengo, la hay con RGB, mucho más mejor para jugar a videojuegos, por supuesto, pero como los tengo para los chiquillos para casa, pues eh, la luz normal, ¿vale? ¿Qué tiene bueno? Eh, tiene distintos colores, tiene el blanco... Eh, sí, el cálido y el frío. Cálido, frío, luego tienes un modo que se llama modo luna, que para cuando los niños no son muy grandes, tú le pones, es un poquitín de luz, una luz súper atenuada, que no molesta, que pueden dormirse y que siempre está ahí puesta, que para ellos es muy cómodo porque no tienen miedo de la oscuridad y si se tienen que levantar o lo que sea, no se van a golpear con nada de casa. Eh, y sobre todo, fácil colocación, son tres tornillos puestos con tres tirafondos y el cable eh, de presión, meter el cable y soltar. Punto y se acabó. No tiene complicaciones. Y es bastante duradera. Yo la que tengo en casa, la mía tiene ya como cuatro años y está ahí hecha una jabata. Y luego puedes eh, maniobrar con ella a través de voz pues para subir intensidad, bajar intensidad, encender, apagar y demás. Con lo cual un producto bastante bueno la, no pinta, ofertas, la pinta tiene buena ¿eh? muy buena tío de verdad ¿eh? o sea, es una yo la compré por ejemplo cuando abrieron la tienda de Xiaomi aquí en Santander que me la encontré la tienda ni sabía que la abría ni nada e hicieron un tanto por ciento de descuento yo me la compré en su momento no sé si fueron como 50 o 60 pavos o sea, un precio muy bueno porque, joder, la, solo por la circuitería y todo esto que tiene por dentro que es de Philips, vale una pasta. Y sí, ahora en Amazon fenomenal. vale 112 ahora mismo. Pues yo tengo exactamente esa, que es la de 48 centímetros, que es un tamaño apañado, ¿eh? Y da una luz para una habitación más que de sobra. Sí, sí. ¿Tú también tenías alguna luz, no, Adrián? Tenías alguna bombilla, ¿no? Eh, no, compré las de Philips al final, porque eran porque compatibles con, Hue, la, ¿no? con Alexa. Sí, las de Philips Hue, que pasa que son caras. ¿eh? El que no, tiene no. todo de Philips es, es Israel, él también. Sí. Porque aparte es compatible con HomeKit y bueno. Y mm. es, es lo que he comprado. Lo que pasa que últimamente lo que había comprado era estas, eh, estos tomas eléctricos 
pequeñitos, que creo que te había enseñado uno, pero saca, no sé por qué la sacaron la marca, se llamaba Gozun. Gozun, sí. Sí, curioso. Eh, para que voy a buscar uno y, y pongo. Lo que pasa es que no puedo poner el link porque no sé por qué desapareció de. Iba a comprar otro par de juegos más que creo que tú justo ese día habías comprado y no sé por qué lo, los han sacado de. Eh, es que no aparece nada ahora de Gozun en, en la página de Amazon. ¿Será otro, que... otro, otra marca que ha, ha volado. ¿Mm? Puede ser que haya tenido el mismo problema con el, ¿sabes? Con el tema este que están. están eliminando marcas que hicieron trampas, por decirlo así. Pero bueno, el producto estaba muy bien. Voy a, voy a traer dos, dos de esos, así para mostrarlos en cámara. Lo que más me gustó es que es muy pequeñito. Espera un minuto. ¿Y aquí tienes algún producto más? Pues es que tener tengo por ahí, pero... Hombre, yo por ejemplo en China compré la impresora 3D que tengo. Eso es interesante también. Que compré una ANET ET4 Pero me parece que es el modelo Que la compré en Aliexpress Pero la enviaron desde la República Checa Y fue un precio, pero ridículo En plan... Este, este, este es uno que no está mal Lo que pasa es enorme, ¿vale? Y yo quería algo pequeñito Y este es el otro O sea, como verán, es que no ocupa nada Y lo curioso de este... Es que este tiene medidor de potencia, este no. Este creo que está a 2000 vatios y este 2500. Y la verdad que está muy bien, este es muy muy pequeñito, la verdad que está ocupa nada. Este es lo único que tiene curiosidad, que aparte de ser, tiene para cargar, bueno, ahí por USB tipo A, creo que hasta, hasta todos amperios. Pero bueno, eh, últimamente en vez de comprar bombillas, pues pongo de estos chismes, más que nada para las lámparas de pie, ¿vale? Y las controlo con, con Alexa o con... Bueno, sí, yo con Alexa. Eh, pero bueno, creo que con Google Assistant también funciona. Y bueno, eso es lo que, lo que está comprando. Y después tengo bombilla de Philips. Pero bueno, esto en principio eh, no, es, no, es, no es barato. Es, valían como dos de estas unidades, valían como veintipico de euros. Yo las compré, eh, no, valían como treinta y algo. Las compré por, por diez pavos, nueve eh, y algo. En oferta y en Amazon, pero ahora desapareció este producto. Iba a comprar más. Te juro que iba a comprar más porque me, me gustó, me gustó mucho. Ese tipo de enchufes cada cierto tiempo hacen oferta en Omron. Ah, sí, seguro que debe ser el mismo fabricante con diferentes... Y te cuestan en plan 8 o 9 pavos, que son Zigbee todos. Sí, este no es Zigbee, este es por eh, Wi-Fi. Por Wi-Fi. Mm. Pues ya te digo, 8 o 10 pavos, pero suele estar igual a 30, 35. Y luego, eh, oferta, no sé... 8 o 10 euros le tienes y le pillas. Y funciona bastante bien. Eso sí, pasa como el primero que has enseñado, que son un poco voluminosos. Ah, como este, me dices. No es este, tan exagerado, es un este poco es más recogidito, no, pero. Este es enorme. Pero son tiene una, muy, muy grandes. Tiene una luz acá, una chorrada, que es RGB y le puedes dar luz, no sé para qué, porque. Pff, pues, <risa> o sea, no tiene mucho sentido, pero bueno, ahí está. Pesa, pesa bastante. Yo pensaba que tenía bastante consumo eléctrico, pero después me sorprendió porque era hasta 2000 vatios nada más. Curioso. Pero bueno. Este, igual están apareciendo muchos de estos, de estos eh, enchufes inteligentes. Eh, hay algunos que sí, que me estaba... Mira, casualmente ahora que estoy mirando uno de oferta, que son de 3680 vatios. Quería alguno de estos potentes, más que nada para, por ejemplo, para deshumificadores antiguos, donde ahí necesitas un poco de potencia, o algún tipo de... Mmm, de, ¿cómo se llama? De estufa eléctrica, ¿no? Que ahí también suele sí, Las cosas tontas. Uh. Sí. Bueno, chicos, hasta aquí el episodio de hoy. Venga, Adrián, vámonos. Vale, pues nada. Chao. Saludos. Bueno. Venga, David. Bueno, hasta luego, hasta la próxima. Lucas. Chao, gente. Algo, alarma y todo. Estupendo. <risa> Venga, Iñaki. Oye, gracias por pasarte, Venga. tío. Un gusto, chicos. Venga, hasta la próxima. Chao. Por los locos. Los marginados. Los rebeldes. Los problemáticos. Los inadaptados. Los que ven las cosas de una manera distinta. A los que no les gustan las reglas y a los que no respetan el status quo.